Das habe ich damals nicht gewusst. Ich habe einfach nur körperliche Empfindungen gehabt, die ich nicht zuordnen konnte, wo ich Atemnot mal hatte. Das war unspezifisch und es war auch sehr episodisch gewesen. Und es hat mir aber Sorge bereitet und dadurch habe ich die Angst vor der Angst entwickelt. Das könnte ja wiederkommen. Dadurch, ne, dass du ständig in so einer Sorge lebst und ständig in der, ja, in, in so einem Schutz oder in so einem in, in dich gekehrtes Verhalten. Also der, der Fokus liegt nie im Außen. Du kannst die Dinge im Außen nie so richtig ähm, vollends wahrnehmen, weil du ständig nur auf dich fixiert bist, wie es dir geht, ob dein Puls jetzt normal schlägt, ob du jetzt normal Luft bekommst, ob du, warum du jetzt, also mit deinen Symptomen entweder haderst, die versuchst in den Griff zu bekommen oder Angst davor hast, dass sie überhaupt kommen. Das findet die ganze Zeit statt. Und dadurch wirst du irgendwann, ich hatte, war schon immer etwas depressiv, was ich nie gemerkt habe, aber dadurch habe ich jegliche Sch Schönheit des Lebens, wenn man wenn das, wenn das man so betrachten will, verloren und habe im Außen gar nichts mehr wahrgenommen. Das habe ich versucht zu stillen und zu medikamentieren mit Alkohol. Diese Folge ist, glaube ich, so spontan entstanden wie noch gar keine. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn man die Menschen irgendwie glücklicherweise privat äh, kennt. An dieser Stelle also jetzt schon mal vielen Dank, äh, lieber Marius. Ähm, wir sprechen heute mit äh, Marius Wojcik zum zweiten Mal. Ähm, die erste Folge war schon ähm, ein, also ich, ich glaube, sie gehört zu den meistgehörten Folgen überhaupt, ähm, weil Marius damals über seine Alkoholsucht gesprochen hat und wie er da wieder rausgekommen ist und wie er da überhaupt reingerutscht ist. Ähm, und wir setzen heute an ähm, bei eigentlich vor der Alkoholsucht, nämlich einer Thematik, die ihn überhaupt in diese Alkoholsucht gebracht hat, nämlich seine damalige Depression. Und ich bin ihm so dankbar, nicht nur, dass er so spontan Zeit hatte, sondern dass er ähm, einfach aufklärt über diese Themen, seine eigenen Erfahrungen schildert, über seine, über seine Symptome spricht ähm, und das ganze Thema so entstigmatisiert. Und zwar auch auf YouTube. Den Kanal werde ich selbstverständlich in den Show Notes verlinken. Und jetzt ein herzliches Willkommen, lieber Marius. Das hast du wunderschön gesagt, liebe Isabel, grüß dich. Äh, freut mich, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf. Unser letztes Gespräch ist tatsächlich schon länger her. Ich glaube, letztes Jahr im Februar war das gewesen. Ähm, Habe ich ja bei mir auf dem Kanal auch hochgeladen damals. War auch ein äh, riesengroßer Erfolg gewesen. Vielen Dank dafür. Freue mich, dass es das so spontan geklappt hat. Ähm, ja, du hast recht. Ist natürlich ein Vorteil, wenn man sich privat kennt. Also ich glaube, ich habe mir mit der Easy vor einer Stunde geschrieben und wir haben vor dieser Aufnahme schon eine Stunde gesprochen. Ja, ein bisschen bereuen wir es gerade, dass wir vielleicht nicht vorher schon Record gedrückt haben, aber wir jetzt hätten, ist los. Wir hätten Record drücken können äh. und das einfach als Folge nehmen, tatsächlich, ja, weil wir natürlich. haben uns exakt darüber unterhalten, worüber wir uns eigentlich unterhalten wollen heute. Ja. Ähm, aber gut, für mich ist das, ähm, mit dir zu sprechen und auch deinen ganzen Werdegang äh, zu sehen und ich ähm, gucke ja auch deine YouTube-Videos immer mal wieder, ähm, für mich ist das doppelt interessant, ähm, weil wir uns ja genau in der Zeit kennengelernt hatten und ähm, miteinander zu tun hatten, als das bei dir alles Thema war. Also mhm. als du in der Depression warst, als du äh, die Angststörung hattest, ähm, als du schon in, in Richtung Alkoholsucht gegangen bist. Ähm, und wir werden heute nicht nochmal über die Alkoholsucht sprechen. Die Folge verlinke ich euch. Ähm, da könnt ihr euch das nochmal anhören. Ähm, und ich habe das alles nicht gemerkt. Mhm. Ich, du warst mit meiner damaligen besten Freundin liiert und wir haben uns oft gesehen. Ich habe sie jeden Tag gehört. Wir haben super viel Zeit miteinander verbracht. Mir, mir ist das nicht aufgefallen und ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt. Für mich ist das ganz, ganz krass, weil ich ab einem gewissen Zeitpunkt, heute weiß ich ab deiner Depression, also ab dem gewissen Grad an, an Depression und, und äh, Alkoholsucht, hat dich das so sehr verändert, dass es dich, und ich habe mich dafür vorhin schon entschuldigt, also jetzt auch nochmal Entschuldigung für den, für den Ausdruck, aber für mich warst du irgendwann ein Arschloch. Mhm. Jetzt aber war sag, ich nicht, sag doch wenigstens dazu, dass ich vor, davor cool war. Also ja, <lacht> davor, davor warst du cool. Ja, ich, ähm, und cool. ich war tatsächlich, nee, ohne Witz, ich, ich, ja. ähm, ich, ich bin ja immer schon so ein bisschen Mama-Bär, mhm. äh, was meine Freundin betrifft und so, und als sie dich angeschleppt hat, ähm, war der erste Eindruck schon irgendwie gut und intelligentes Kerlchen und so, ne? Ähm, guter Musikgeschmack, äh, mit dem kann man irgendwie gut reden und, und lachen und machen und tun. Ähm, aber das hat sich halt, ich glaube, so nach einem halben Jahr bis Jahr mm, mm. so krass gewandelt, mm. dass ich, ich weiß nicht, wie oft ich ihr 
gesagt habe, sie sollte sich bitte einfach trennen, weil da einfach mhm. Dinge passiert sind, von denen ich dachte, das ist doch nicht normal. Das kann mhm. er doch nicht ernsthaft gesagt oder gemacht haben. Mhm. Ähm, und damals, und ich sage ja immer, man soll Menschen nicht verurteilen, ohne dass man weiß, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten, weil jedes menschliche Verhalten einer Logik folgt und immer eine Ursache hat, sage ich heute. Habe ich natürlich richtig. Anfang 20 ein bisschen anders gesehen. Und ich hatte dich so viele Jahre in dieser Arschlochschublade drin und habe da auch nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Und die ganzen Jahre sind vorbeigegangen und dann haben wir uns letztes Jahr wieder gefunden, beziehungsweise du mich. Ähm, und als ich dann deine ganze Geschichte jetzt so langsam von damals verstehe, erklären sich so viele Dinge nachträglich. Mhm. Und ähm, für mich ist das nur noch mal der Beweis, dass man Menschen einfach nicht vorschnell in Schubladen stecken darf. Weil es einen Grund für dieses Verhalten gab, für die Veränderung, die du, für die veränderten Wesenszüge. Es war, war ja so eine komplett Verwandlung einfach, ähm, die ich damals nicht verstanden habe und auch ähm, deine damalige Partnerin nicht verstanden hat. Ähm, und die man dann nur anhand des Verhaltens beurteilt oder verurteilt, anstatt sich mit dem Mensch zu beschäftigen und was die Ursachen dafür sind, dass da so ein Switch passiert auf einmal. Mhm. Ja, du hast es wunderbar gesagt. Erstmal tausend Dank für deine Worte, Isi. Du weißt, ich schätze dich sowieso und deinen Kanal auch sehr. Ich erfolge dich ja ähm, auch nur, um die, um die Blumen zurückzugeben an der Stelle. Ich wollte nicht reingrätschen. <lacht> danke dir dafür. Und danke, dass du mir eine zweite Chance gegeben hast. Also ich musste natürlich privat damals auch bei vielen Menschen aufräumen. Ich habe das dir ja auch gesagt im, im Vorgespräch äh, innerhalb der Familie. Und ähm, eben die Menschen, die mir damals nahegestanden sind, wie damals meine damalige Lebensgefährtin, die du gut kennst. Und all diese Leute, äh, das war mir sehr wichtig gewesen. Du musst das natürlich natürlich aber für dich aufarbeiten. Aber was ganz wichtig ist, was du gesagt hast, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Message so auch an die Leute, weil es ist, liegt in unserer Natur, dass wir eben Menschen ähm, messen. An was willst du das messen, wie es jemandem geht? An seinem Verhalten und eine Abhängigkeit an der Menge sozusagen, der, was er trinkt oder wie er trinkt oder die Systematik. Ähm, sehr oft beschäftigen wir uns aber nie, was dahinter steckt. Das heißt, wir messen eben nur emotionale Auf und Abs, Up and Downs. Dr. Jekyll und Mr. Hyde haben wir ja auch gesprochen. Ne? Ähm, emotionale Wutausbrüche. Dann wieder total feinfühlig und liebevoll. Im nächsten Moment aber abends wieder total vorwurfsvoll und voll total... Ähm, verletzend auch, weil man selber verletzt ist und emotionale Unberechenbarkeit. Und ähm, wir, wenn man, wenn man nicht tiefer einsteigt oder nicht hinterfragt, warum das so ist, kann man das schnell als, ja, der hat einen, so wie wir halt reden oberflächlich im Alltag, das verurteile ich gar nicht, das ist menschlich, wir wollen eine schnelle Antwort haben auf dieses Verhalten, eine schnelle Erklärung, der hat einen an der Klatsche, der rastet immer aus. Aber da, dahinter, und, und das ist das, eine Depression ist unheimlich schwer zu erkennen von außen, weil, weil das Verhalten desjenigen, des Betroffenen, auch mein Verhalten, eben unberechenbar ist und sehr oft eine falsche, ähm, ein falsches Bild herrscht bei den Menschen, die denken, Menschen, die depressiv sind, sind diese traurigen Menschen, die nicht lachen können und vielleicht schüchtern im Bett liegen, sowas halt. Jetzt mal klischeehaft gesprochen, das ist es eben nicht. Es kann zu ganz unterschiedlichen Verhaltensmuster führen, aber das Wichtige ist, es ändert was mit dir, es macht was mit dir und dein Verhalten ändert sich dadurch. Ich glaube, da muss man auch ganz stark unterscheiden zwischen Depressionen bei Frauen und Depressionen bei Männern. Ähm, dazu gibt es ja glücklicherweise mittlerweile genug Studien, dass die Symptomatik bei Männern eine komplett andere ist als bei Frauen. Ähm, Frauen nämlich tatsächlich eher dazu tendieren, sich zurückzuziehen, ruhiger zu werden, traurig zu sein, melancholisch zu sein, ähm, ja, Schuldgefühle an sich selbst zweifeln etc. Es gibt auch ein paar Überschneidungspunkte, ähm, wohingegen Männer eher zu aggressivem Verhalten ähm, zu Wutausbrüchen, zu Vorwürfen, zu verletzendem Verhalten, ähm, zu viel Alkoholkonsum tatsächlich, ähm, zum, zur Überarbeitung, ähm, zu, zu Ablenken und so weiter und so fort ähm, tendieren. Mhm. Ähm, das heißt also, Männer gehen oder können, wahrscheinlich auch nicht alle, aber da geht es auch mehr nach außen und mehr auf Angriff teilweise. Das, was du ja. als, als Mitmensch so mitbekommst. Und bei Frauen geht es eher nach innen. Mhm. Muss natürlich nicht immer sein. Ich will es auch gar nicht wieder in Schubladen stecken. Ähm, aber Fakt ist, eine Depression bei Männern sieht anders aus als eine Depression bei Frauen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es äh, als Außenstehender super schwer zu greifen ist, weil ich hätte damals, also mit meinem Wissen von damals sowieso nicht, ähm, wäre nicht auf die Idee gekommen, dein Verhalten zu hinterfragen ähm, oder mir zu überlegen, was passiert sein muss, dass du dich so, so schnell gefühlt, zumindest schnell, ähm, von heute auf morgen verändert hast. Das war gefühlt erstmal so ein kleiner schleichender Prozess und dann hat es irgendwie Klick gemacht und dann auf einmal komplett nur noch ähm, ja. Mr. Mr. Jekyll. Ähm, <lacht> ja, genau. Und dann, oder ist es Hyde? 
Ja, Dr. Dok 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 Jekyll und Mr. Hyde, ja genau. Ja, es genau. ist Mr. Hyde. Ja. Ähm, dann auf einmal nur noch Mr. Hyde. Und so wie du es eben gerade erklärt hast, diese Unberechenbarkeit ist einfach für Außenstehende nicht greifbar. Und ich habe das bei dir ja damals live miterlebt. Mhm. Ähm, und meine damalige ähm, beste Freundin, mit der du zusammen warst, ähm, die hat mir das ja auch immer erzählt. Also ich habe sie ja sozusagen immer irgendwie begleitet und getröstet und so weiter. Ähm, und das ist so schnell gewandelt immer zwischen ähm, sie hat mir unheimlich tolle, ähm, liebevolle Dinge erzählt, ähm, Gespräche, die er hatte, totale äh, Deep Talks und äh, du warst ein unheimlich äh, empathischer Mensch, bist du immer noch, äh, aber auch damals schon ähm, und auch ihr gegenüber und sie konnte auch immer zu dir kommen, wenn es ihr irgendwie nicht gut ging und so weiter ähm, und einen Tag später oder vier Stunden später teilweise ähm, gab es irgendwie einen Wutanfall oder du warst irgendwie respektlos oder, oder mhm. kalt oder keine Ahnung was und also es ist überhaupt nicht greifbar, wenn man das, glaube ich, noch nie selber so empfunden hat, wie das gehen kann. Mhm. Und man macht sich, glaube ich, auch nicht so viele Gedanken, wenn man es nicht erkennen kann, was dahinter stecken könnte. Man denkt dann tatsächlich, was stimmt denn mit dem? Was, was, also, ja, total, hat natürlich. Sich, ne, du machst, und ich finde, das ist ein fataler Fehler. Deswegen bin ich so froh, dass wir die Folge machen, damit du so ein bisschen Insights erzählen kannst, wie das für dich war mhm. und wie deine Symptome ausgesehen haben, wie sich das für dich angefühlt hat, um da vielleicht ein bisschen Transparenz für andere reinzubekommen, dass sie das vielleicht bei ihren eigenen Mitmenschen, Brüdern, Vätern, Partnern, Freunden, wie auch immer, ähm, leichter erkennen können. Weil den Fehler, den wir dann oft machen und den, den ich damals auch gemacht habe, ist ja, das auf den Charakter zu beziehen. Ja. Und eine Depression ähm, oder auch ähm, dann der Alkoholkonsum, der dann daraus bei dir folgte, ist ja keine Charaktereigenschaft oder eine Charakterschwäche oder sagt irgendwas über den Charakter aus. Im Gegenteil, es verändert, es, es verändert dich weg von deinem naturellen Wesen im Prinzip. Eben. Wie du gesagt hast, du hast mich ganz anders kennengelernt. Später war ich ein ganz anderer Mensch gewesen. No? Ja, voll. Und, 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 das, und deswegen... Ähm, es ist auch sehr schwierig, weil jede Depression oder jede, jede also es gibt zwei Sachen dazu, erstmal, bevor ich es vergesse, ähm, hat einen anderen Verlauf, das ist auch ganz wichtig, je nachdem, was für andere Faktoren noch hinzukommen. Bei mir war es ja der Alkoholismus gewesen, der da noch mit eingeflossen ist und die, die Dynamik war bei mir eben so dramatisch. Ich habe ja in den letzten zwei Jahren, also im Prinzip von, ähm, wo, wo mein Alkoholkonsum schon so kritisch geworden ist, dass ich mich sozial zurückgezogen hat, habe, weil es auffällig geworden ist, bis zu dem Moment, wo ich fast gestorben bin und in den Entzug gegangen bin, sind vielleicht zwei Jahre vergangen. Und diese Dynamik war bei mir enorm gewesen. Das ist eigentlich nicht typisch, wenn es überhaupt was Typisches dabei gibt. Es gibt eigentlich nur individuelle Geschichten. Und deswegen muss man immer gucken, wo, wo, wo das hingeht. Und das, das Zweite, ähm, ganz wichtig, diese ähm, wir Menschen neigen dazu, und das ist total verständlich uns Verhaltensweisen auf die plausibelste Art und Weise zu erklären. Und wir erklären uns Dinge auch sehr oft in Worthülsen, in Dingen, die man sich halt im Volksmund so wiederholt. Jeder kennt das. Hö, da ist er vorhin ausgerastet. Ah ja gut, der hat eh einen an der Klatsche. Der tickt eh nicht ganz sauber. Ja genau, hast recht, der ist halt so. Oder Dinge oder Leute, die über sich selber sagen, ich bin halt so. Das regt mich halt auf. Warum sagt also man, projiziert das im Außen? Man kann ja immer Gründe für sein eigenes Verhalten finden. Ich heißt, heißt, ich raste aus. So nenne ich es jetzt einfach mal. Also fürs Außen messbar, ich raste aus. Ich selber, wenn ich Verantwortung für mein Verhalten übernehmen würde, würde objektiv mich vielleicht dafür entschuldigen, könnte aber nicht damit leben, dass ich die ganze Zeit dieses Verhalten an den Tag lege. Also projiziere ich die Schuld oder die Rechtfertigung ins Außen. Warum hat das Außen sich denn die Person, also in dem Fall meine ehemalige Lebensgefährtin, so verhalten? Warum hat die das denn gemacht? De facto, und das ist, wäre so der Insight auch an der Stelle, handle ich immer aus einer innerlichen Verletzlichkeit. Aus einem Punkt, der getroffen worden ist, der mich verletzt, der aus meiner Vergangenheit stammt. Das sind Glaubenssätze, das sind Traumata, das ist aber auch die Depression. Das ich glaube, ich glaub, da, da möchte ich nochmal ähm, genauer drauf einsteigen. Aber bevor wir das machen, also vielleicht irgendwie Gründe für Ausraster, für ähm, anstatt ähm, sich für sein eigenes Verhalten in dem Moment Verantwortung zu übernehmen, lieber die Schuld auf andere zu schieben und so, ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber bevor wir da einsteigen, glaube ich, ist es, um, um die Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwie abzuholen, einfacher mal anzufangen, wie das bei dir überhaupt mhm. ähm, entstanden ist. Also soweit du das noch nachvollziehen kannst. Ja. Ja, ja. Ähm, die, die Geschichte deiner Depression, also wie sie entstanden ist, was die ganzen Symptome waren, ab welchem Zeitpunkt der Alkohol dazu kam, ähm, hol uns mal ab. 
Ja, ähm, um, um, um den Beginn so vielleicht ein bisschen ähm, in zwei Sätzen zusammenzufassen, um, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ich habe ja, das habe ich in unserer anderen Episode schon erklärt, mit 18, 19 eine generalisierte Angststörung entwickelt, mit Panikattacken. Das habe ich damals nicht gewusst. Ich habe einfach nur körperliche Empfindungen gehabt, die ich nicht zuordnen konnte, wo ich Atemnot mal hatte. Das war unspezifisch und es war auch sehr episodisch gewesen. Und es hat mir aber Sorge bereitet und dadurch habe ich die Angst vor der Angst entwickelt. Das könnte ja wiederkommen. Dadurch, ne, dass du ständig in so einer Sorge lebst und ständig in der, ja, in, in so einem Schutz oder in so einem in, in dich gekehrtes Verhalten, also der, der Fokus liegt nie im Außen, du kannst die Dinge im Außen nie so richtig ähm, vollends wahrnehmen, weil du ständig nur auf dich fixiert bist, wie es dir geht, ob dein Puls jetzt normal schlägt, ob du jetzt normal Luft bekommst, ob du, warum du jetzt, also mit deinen Symptomen entweder haderst, die versuchst in den Griff zu bekommen oder Angst davor hast, dass sie überhaupt kommen. Das findet die ganze Zeit statt. Davon, und dadurch wirst du irgendwann, ich hatte, war schon immer etwas depressiv, was ich nie gemerkt habe, aber dadurch habe ich jegliche Sch Schönheit des Lebens, wenn man, wenn das, wenn man so betrachten will, verloren und habe im Außen gar nichts mehr wahrgenommen. Das habe ich versucht zu stillen und zu medikamentieren mit Alkohol. Das hat im ersten Moment auch makabererweise funktioniert. Das kennen Menschen auch vielleicht in schwächerer Form, die gegen Stress trinken. Dieser, dieser, dieser lösende Effekt des Alkohols, ne? der war es im Endeffekt gewesen, der mich dann punktuell temporär in der Situation aus der Depression und aus den Angststörung rausgeholt hat. Später war der Bumerang aber viel größer gewesen. Da gab es gar, gar keine Zeit mehr ohne Depression. Und was ich gemerkt habe, und das ist sehr schwierig für depressive Menschen, weil ich hab, hätte nie in dem Moment, also die Depression war für mich schwieriger zu greifen als die Angststörung. Weil Alkoholismus kannst du messen. Indem du, also messen, okay, eine Abhängigkeit, bitte jetzt keine Goldwaage machen. Aber du weißt, das, was du tust, kannst du messen. Du trinkst. Das ist eine, eine offensichtliche Sache. Auch Angstsymptome aber einen gewissen Status kannst du messen. Ne, du, du hast hohen Blutdruck, keine Ahnung, jetzt tausend Sachen könnte ich, aber du kannst es körperlich irgendwo auch messen oder beschreiben zumindest. Eine Depression, und das ist das Schwierige, die kannst du nicht greifen. Du kannst das nicht richtig beschreiben. Das ist so schwierig. Ist und die es Depre vielleicht auch die Tatsache, dass du nie weißt, was ist jetzt Depression und was bin ich selbst? Genau das ist es. Genau das wollte ich als nächstes sagen. Weil die Depression dir auch, aber du hast ja, du hast ja Gedanken, die sind aber getrübt. Das heißt, immer wenn ich was, zum Beispiel die Isabel, die hat mir vorhin per WhatsApp geschrieben, Marius, Bock auf Podcast, spontan heute Abend, könnte ich auch den Gedanken haben, wenn ich jetzt total depressiv wäre, das hätte ich wahrscheinlich damals gedacht, im ersten Moment, also das, was ich damals gedacht hätte, wäre, alle negativen Seiten, und sahen sie noch so unrealistisch, hätte ich mir vor Augen geführt. Oh mein Gott, äh, du bist jetzt, es geht dir gerade eh nicht gut, du wirst bestimmt eh, keine Ahnung, kein gutes Gespräch führen können. Also, mir wären automatisch negative Gedanken dazu gekommen. Ähm, diese Gedanken aber, die könnten sich aber bewahrheiten. Also das ist nicht so, dass ich dann daraus Schlussfolgern konnte, ich denke jetzt nur so wegen meiner Depression. Sondern das erschien mir, das war mein Leben, das war meine Realität gewesen. Und du erkennst gar nicht, dass du bei jeder Chance und Gelegenheit und bei jeder Entscheidung im Leben oder alles, was sich dir im Alltag offenbart, immer das Negative befürcht, also denkst, siehst oder befürchtest. Und im Prinzip, wenn was Positives passiert, freust du dich nicht darüber, dass das positiv gelaufen ist, sondern bist erleichtert, dass es nicht negativ gelaufen ist. Du bist ständig in so einem Überlebensmodus und selbst wenn du Dinge gut gemacht hast, redest du sie dir klein. Aber es ist genau wie du sagst, du kannst nicht trennen, was ist dein Charakter und die Leute sagen sich dann sowas wie, ich bin halt so, ich, ähm, ja das ist halt so, ich bin halt so ein Mensch, der so tickt und so und du merkst gar nicht, diesen Prozess, wie du immer mehr da rein und dann kommt hinzu und das wäre das nächste Symptom, aber sag mir, wenn ich zu schnell bin, dass die Gefühlswelt sich anders anfühlt. Das wäre das Nächste. Also, um das, um, um die Entstehung und wie sich das für dich verschlimmert hat, nochmal, ähm, also wie sich die Symptome irgendwann verschlimmert haben, wie du sie gemerkt hast, äh, um das nochmal runterzubrechen. Also am Anfang, du hast gesagt, du warst schon immer so, hattest immer eine Tendenz zur Depression oder warst immer ein bisschen ähm, depressiv. Heute weiß ich das. Damals war mir das total, ich war halt so. Also. Und das hat sich wie gezeigt? Das ein bisschen, noch nicht ganz so belastend, aber eben ein bisschen. Dass ich eigentlich sehr vieles immer pessimistisch gesehen habe, beziehungsweise, ich kann dir ein Beispiel dafür bringen, ich habe als Kind immer auf dem Bolzplatz Fußball gespielt. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Intrinsisch, aus mir heraus, hat mir das Spaß gemacht. Irgendwann, durch Klassenkameraden, Freunde etc. pp., komm doch im Verein Fußball spielen. Viele fangen in der F-Jugend an. Ich habe erst in der C-Jugend angefangen, im Verein Fußball zu spielen. Warum? Heute ist mir das klar. Plötzlich hat das Bolzplatzkind 
die Leichtigkeit verloren. Und ich habe nicht die, die Anweisung des, Tra des Trainers verstanden als, cool, der will mir was beibringen. Der Mitspieler, der ruft mir was zu, damit wir besser zusammenspielen. Also ich hätte das ja alles positiv sehen können. Ich habe sehr viel negativ. Die, die kritisieren mich, äh, der Trainer, ähm, der ähm, also Verurteilung auf dem Platz gespürt. Hm. Also viel, viel Verletzung, viel ich bin nicht gut genug. Genau, richtig. Ich habe eine hm. Flanke schlecht geschlagen, zehn Leute schreien. Ich, ich habe das, ich habe mich, also ich habe mich verletzt gefühlt. Ich habe dann auch Angst hm. gehabt, teilweise auf Position zu spielen, wenn ich in der Verteidigung gespielt habe. Und ich sage dir ein Beispiel. Wir hatten ein wichtiges Spiel gehabt. Ich war 15. Wir haben ein wichtiges Spiel gehabt. Es war ein sehr wichtiges Spiel und wir haben, <lacht> das habe ich jetzt dreimal gesagt, ähm, ich war auch und die hatten einen richtig guten Stürmer. Der war zwei Köpfe größer als ich. Der war auch sauschnell. Unser Verteidiger war, war verletzt gewesen. Mein Trainer hat gesagt, du spielst in der Innenverteidigung, weil du bist schnell. Und ich hätte das sehen können, geil, der vertraut mir. Ich halte den auf. Ich habe beim Warmmachen mit angeguckt, ich habe eine Verletzung simuliert, ich kann nicht spielen. Verstehst du, wie ich das meine? Hm. Es hätte mein Tag werden können. Ich habe eine Position gespielt, die ich normal nicht spiele. Ich hätte zeigen können, ey, Gut, dass du dich für mich entschieden hast. Ich, ich, und es, natürlich kann das schief gehen, aber im Leben kann alles immer schief gehen. Aber diese Tendenz habe ich immer gehabt, diese Dinge immer zu sehen als, ich schaffe das nicht. Oh, und was ist, wenn das schief geht? Oh, und bestimmt ist der so. Und ich habe ja, dann eben. Was ich da sehr stark raushöre, ist einfach diese Angst vorm Scheitern. Ja, genau. Ja. Die aber ja wahrscheinlich aus meiner Perspektive, ohne dich jetzt äh, zu tief analysieren zu wollen, ja. Ähm, aber ja wahrscheinlich eher daher kommt, dass für dich Scheitern was Negatives ist. Und etwas, ähm, was bei dir irgendeinen emotionalen Effekt haben muss, wo dann wieder nicht gut genug, nicht liebenswert, was auch immer dahinter steckt. Weil normalerweise, was heißt normal, normal gibt es nicht, aber andere Menschen, ähm, die mit Scheitern jetzt nicht so das Thema haben, die verkacken dann halt. Mhm. Und dann, okay, den Versuch was wert, haben wir was draus gelernt äh, und weiter geht's. Die interessiert das ja. ja nicht weiter. Aber diese Angst vorm Verlieren, vor ja. etwas nicht richtig zu machen, ja. zu scheitern, jemanden zu enttäuschen. Ja. Ähm, wenn die so groß ist, steckt da ja immer noch ein Ticken mehr dahinter. Ja, genau. Und das wollte ich gerade, das kann ich dir auch ganz genau sagen. Toni Kroos, der ehemalige deutsche Nationalspieler, hat mal einen schönen Satz gesagt. Der hat mittlerweile drei Kinder, glaube ich. Der hat gesagt, ob ich 4-0 gewinne oder 4-0 verliere. Wenn ich nach Hause komme, ist das meinen Kindern egal. Und ähm, das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Im Prinzip ist es ja mangelnde Selbstliebe, und mangelnder Selbstwert gewesen. Und ich habe im Außen die Dinge gebraucht, um mich gut zu fühlen. Das heißt, es war im Grunde genommen nicht nur die Angst vom Scheitern, sondern die Angst davor, eben ähm, darüber hinaus, darüber keine Anerkennung, Selbstliebe, Bestätigung zu bekommen, sondern dazu noch kritisiert zu werden. Natürlich meint das Außen das nicht so, aber die Empfindung in mir drin ist so. Also es war eigentlich theoretisch gesehen auch so eine Art Selbstschutz. Weil du wusstest, ja. wie es dir gehen könnte, wenn das jetzt nicht so klappt. Richtig, ganz genau. Ja. Und das hätte ich nicht ertragen. Und die Gefahr, dass das passiert und damit zu leben, war, ähm, dann habe ich lieber gesagt, nee, ich spiele nicht, ich bin verletzt, ich kann nicht spielen und ähm, bin dieser Möglichkeit aus dem Weg gegangen. Und lieber dann ein Spiel, wo ich wieder auf meiner Position spiele, rechts außen, ich war immer schnell gewesen. Ich habe immer zwei, drei gute Aktionen im Spiel gehabt, weil ich immer die Verteidiger überrannt bin, war sehr schnell gewesen. Da habe ich immer zwei, drei gute Aktionen im Spiel gehabt. Da, da, da konnte ich safe sagen, das kann ich. Aber das, das konnte ich vielleicht nicht. Und dann wären vielleicht die Leute nicht zu mir gekommen. Und so hätten das gesagt. Und es ist immer diese emotionale Komponente. Und ähm, deswegen sage ich, dass das da schon angefangen hat, dass sich solche Züge aus einem geminderten Selbstwert, aus mangelnder Selbstliebe, sich da schon abgezeichnet haben. Und daraus ergibt sich dann ja auch eine Dynamik. Ne? Hm. Okay, also das waren die ersten Sachen, die du jetzt rückblickend, ne? damals hast du genau. das nicht gemerkt, aber rückblickend kann man sagen, ähm, die Tendenzen waren schon damals da. Ähm, und das ging dann insofern weiter, dass diese, diese Negativgedanken immer weiter kamen, dieses Katastrophisieren, Abwärtsspirale äh, von, von Gedanken, wo man sozusagen, wie soll man das denn erklären, aus Mücken Elefanten, Elefanten macht. Ja. Macht. ja da du, kann man das, ich, ich will das nicht so banalisieren. Nee, und ich möchte nicht, dass das so banal klingt, weil das ähm, unheimlich anstrengend sein muss. Ja. Und ich, ich, ich hoffe, dass wir, wenn du gleich erklärst, wie sich das für dich anfühlt, ähm, das Ausmaß einer solchen Symptomatik irgendwie 
Menschen, die das noch nicht hatten, nahe bringen können, ja. weil das wird immer alles so runtergeredet. Und wenn man dann irgendwie ähm, die Partnerin ist oder ähm, die Mutter, die Schwester äh, oder ein Kumpel oder was auch immer und jemand wie du, der gerade dann in so, einer, in so einer Abwärtsspirale, in so einem Katastrophisieren festhängt und dann äh, sagt man sowas wie, ah ja, denk halt nicht weiter drüber nach, wird schon nicht so schlimm, mhm. was auch immer. Weißt du, da kannst du demjenigen auch gleich in die Fresse hauen, ähm, ja. weil das einfach, man kann es nicht abstellen und es zerfrisst einen von innen. Und ich möchte ganz gerne, dass das, oder so stelle ich es mir zumindest vor. Ja, das, das große Problem ist, das, was du beschreibst, erstens, also zwei Sachen, ne, emotionale und rationale Ebene. Ich will jetzt gar nicht durcheinander reden, aber das, das zweite ist ja, dass du als Depressiver, was du ja auch nicht weißt, dass du depressive Züge hast, weil du das eben, wie du gesagt hast, damals nicht so reflektierst in dem Moment oder generell in der Zeit nicht so reflektierst. Du zweifelst ja an dir, deinen Fähigkeiten und, und ähm, Denkst, warum kann ich, also du, du, du hast keinen plausiblen Grund dafür, warum du jenes nicht kannst, davor Angst hast oder man, man versucht, man ist ja als Depressiver, das ist ja auch das Schlimme, bei einer Angst kann ich sagen, ja, ich will da jetzt nicht rein in die Menschenmenge beispielsweise, weil ich sonst eine Panikattacke bekomme. Selbst jemand, der nichts mit Angst zu tun hat, wird das nachvollziehen können. Bei einer Depression findet das in den Gedanken statt, die die, die, die permanent so dunkel gefärbt sind und dann auch zu Ängsten führen. Hinzu kam mir, ja, dass ich eine Angststörung hatte. Und das ist da passiert genau das. Und das will ich jetzt herausheben an der Stelle, weil das ist das, das Größte, was ich gehört habe. Denk nicht so viel drüber nach. Ähm, du denkst zu viel nach. Du, ach, denk einfach positiv. Alles so ein Quatsch. Das ist der größte Bullshit, den man überhaupt machen kann. Da verarscht man sich selber. Das ist wie, wenn man ein gebrochenes Bein hat und sagt, oh, ich denke nicht so sehr an den Schmerz. Ist vollkommen Quatsch. Aber depressive Zweifel an sich, weil, weil man das so schwer beschreiben kann und weil der andere ja recht hat. Stimmt. Wenn ich bloß nicht so negativ denken würde, dann würde es mir ja auch besser gehen. So, ne? Du zweifelst an dir, mit dir stimmt was nicht. Und du bist auch noch, du gibst dir selber auch die Schuld dafür. Du könntest sie anders machen. Du könntest dir einfach positiv denken. Und da drehst du dich ständig im Kreis damit. Aber wenn du abends an einem Bett liegst, wenn du nicht mit Menschen konfrontiert bist, kommen diese Gedanken von alleine. Dann denkst du an morgen, was habe ich morgen für einen Termin? Wieder sorgevoll. Selbst und, und Mücke Elefant. Gutes Beispiel. Morgen habe ich einen Zahnarzttermin. Keine große Sache. Für einen Menschen ohne Ängste, ohne Depression, keine große Sache. Für mich aber, scheiße, da habe ich eine professionelle Zahnarztbehandlung, Reinigung der Zähne. Eine Stunde muss ich da still liegen, schaffe ich das? Ähm, oder vielleicht stelle ich mich blöd an, bei morgen muss ich irgendwie... Jede kleine Sache deklinierst du so ein bisschen für dich durch und siehst sie immer sorgevoll. Und später habe ich gar keine Gefühle mehr dazu empfunden, sozusagen. Ne? Ich war komplett abgestumpft. Aber in der ähm, es bekommt, weil wir immer irgendwie so ähm, den Blick irgendwie nach vorne gerichtet haben, egal, es gab kaum Dinge, auf die ich mich gefreut habe. Später war das sogar so gewesen, Dinge, die ich früher gemocht habe, auf die ich mich, wo ich Vorfreude hatte, wie Fußballstadion gehen, habe ich sorgevoll gesehen. Erst dann habe ich diese Tendenz entdeckt, warum das so ist. Weil, weil erst als ich gemerkt habe, ganz klare Dinge, die mir jahrelang Spaß gemacht haben, und dann plötzlich habe ich keine Empfindung mehr dazu. Ich habe kein, also es geht gar nicht um Spaß oder so, aber ich sehe die Dinge sorgevoll. Und, und die Gedanken, die dann kommen, sind so negativ behaftet, so sorgenvoll behaftet. Das nimmt dir jegliche, jegliche Positivität, was du tust, nimmt, nimmt das weg. Und das führt dann dazu, dass du dich deiner Sorgen entledigen willst, dass du dich dann immer mehr isolierst, weil du alles nur noch sorgenvoll betrachtest. Ist das nicht unheimlich anstrengend? Ja, total. Also dieses dauerhafte grübeln, Gedanken machen. Ähm, vielleicht korrigiere mich, ich, ich kann mir vorstellen, wenn ich versuche, mich da reinzudenken, dass ich mich selbst verurteilen würde wahrscheinlich irgendwann oder mich selbst für bekloppt halte oder hinterfrage, weil ich die ganze Zeit, also weil ich ja merke, was da gerade passiert, aber nicht weiß, warum. Und Also weißt du, was ich meine? Ja, dass natürlich. ich irgendwann anfangen würde, ähm, dass, dass das noch on top kommt, ähm, dass du dann ja auch nicht willst, dass es irgendwer mitbekommt. Also spielst du vielleicht irgendwie, sobald du vor die Tür gehst, auf die Arbeit mit Freunden, wie auch immer, ähm, irgendwie eine Rolle, weil soll ja du, keiner mitbekommen. Du hast eine Maske ist. auf, du hast eine Maske auf. Du Oder auch wenn, überlegen, wenn, dein, ja. wenn dein Umfeld zehnmal gesagt hat, ja mach dir halt nicht so viele Gedanken, wirst du wahrscheinlich zu den Personen auch nicht mehr gehen, ähm, um, um mit denen über irgendwas zu reden, was dich gerade beschäftigt, ne. weil du dir ja dann dumm vorkommst, weil du weißt ja auch was, ja, ja. Und unverstanden ja. und alleine und einsam. Auch, auch Schuld, auch Schuld teilweise, weil 
du denkst, ja, der andere hat recht. Ja, ich, 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 ich kenne das doch, ne? weil, du, weil du denkst ja auch ganz oft, ey, ich, ich, mir geht es so gut, ich bin gesund, ich bin, also du kannst ja tausend Dinge aufzählen, für die du dankbar sein kannst. Und das Außen benennt dir das auch. Ja, fühl dir das so einfach nur vor Augen, du musst einfach nur, ey, du bekommst immer so tolle, gut gemeinte Tipps. Oder ja, ich meine, man muss, man muss natürlich auch sagen, ja. ähm, je, ähm, je besser der in Anführungszeichen soziale Status einer Person, die von Depressionen betroffen ist, ähm, desto weniger können, glaube ich, ähm, viele Menschen nachvollziehen, warum es dem Menschen so schlecht geht. Und da kommt natürlich immer dieses, anderen Menschen geht schlechter. Guck mal, du hast voll die schöne Wohnung, ähm, du fährst ein super Auto, ähm, du siehst gut aus, du gehst feiern, du hast eine Freundin, du hast, äh, keine Ahnung, verdienst einen Arsch voll Geld, du hast eine Führungsposition, was willst du eigentlich? Ja, und, und, und genau, und, und das stimmt ja auch. Aber in dem Moment, wo du das nicht weißt, sagst du, ja, die Menschen haben recht. Also ich, ich darf das nicht. Und das ist ja auch der, übrigens, weil du gesagt hast, es ist total anstrengend, deswegen habe ich einen Alkohol getrunken. Der Alkohol hat mich in diesen Situationen da rausgeholt. Und mit dem Alkohol konnte ich ins Stadion gehen oder konnte all diese Dinge machen, die ich sonst mit Sorge und Angst gesehen habe. Können dann, wir an dieser ja, Stelle ganz kurz sagen, dass das kein, kein Ratschlag sein soll? Ja. Ich, <lacht> es ist keine immer, Lösung. Genau, ich gehe immer davon aus oder ich kann auch darauf verweisen, diese ganze Geschichte habe ich auf meinem YouTube-Kanal erzählt. Also nur für die Zuschauer, die mich jetzt zum allerersten Mal hören. Geendet ist das Ganze. Natürlich war das eine Lösung, in Anführungsstrichen, in dem Moment. Es ich war eine Selbstmedikation. Es, genau. war, es war ein, okay, ich merke, das bringt mir gerade Erleichterung. Genau, es war ein Feuerlö eine Feuerlösch, ein Quickfix mhm. in dem Moment. Mir ging es in dem Moment schlecht. Der Quickfix hat, hat funktioniert in dem Moment. Das Ganze hat natürlich nochmal eine andere Dynamik genommen, da bin ich in so einem Teufelskreis gekommen, dass ich fast daran gestorben bin und ich war im Alkoholentzug gewesen. Ähm, deswegen, das ist sowieso nie eine Lösung. Ähm, sie erscheint dir nur in dem Moment als Lösung, weil es in dem Moment dann für den Moment funktioniert halt. Ne? So, wo, wo war ich stehen geblieben? Ähm, du hast irgendwann gar keine Freude mehr an, an nichts mehr und du gibst dir auch selbst die Schuld, weil du natürlich denkst, die anderen genau. Menschen haben recht, weil sie nicht nachvollziehen können, wie es dir geht und du fühlst dich damit unheimlich einsam und es ist anstrengend. Richtig, das ist total anstrengend und du isolierst dich wegen mehreren Sachen, ne? weil du einmal Ratschläge bekommst, die auch sich alle plausibel anhören, weil Menschen, andere Menschen meinen sie auch nur gut und das meine ich jetzt wirklich nicht ironisch, aber diese Menschen, die versuchen, die können gar nicht so tief einsteigen, die, 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 die versuchen gesellschaftlich, gesellschaftlich anerkannte Sachen, wo jeder normale Mensch in Anführungsstrichen sich gut dabei fühlt, fahr mal in Urlaub, mach mal dies und das, all diese Ratschläge, dann geht es dir besser. Das bekommst du vorgeschlagen. Das hilft dir alles überhaupt gar nicht. Ist es vielleicht auch was, was du dir selbst eine Zeit lang gesagt hast? So nach dem Motto, ja, ich arbeite halt auch so viel, kein Wunder. Ja. Ähm, ich brauche nur mal Urlaub, ich muss einfach nur hier raus. Mein Chef, meine Kollegen, mein was auch immer. Das ist ja so dieses typische, ähm, nicht nur bei Männern, ich glaube, das machen Frauen auch. Ich kenne das von mir dass ich, wenn es mir schlecht geht, alle möglichen Gründe suche, äh, für die ich nicht verantwortlich bin. Mhm. Äh, Erstmal, ne? Also ist ja kein Wunder, weil so viel Arbeit und Stress und jetzt hatte ich noch eine, eine ähm, Betriebsprüfung und so. Ähm, das macht alles keinen Spaß, da ist man halt gestresst. So, ähm, das fürs, fürs, für, für, für die Symptome verantwortlich zu machen, statt tatsächlich irgendwann zu erkennen, okay, ich habe wirklich ein Problem. Ja, was ich vor allen Dingen... Also ich bin, ich, ich habe gar nicht so in diese Richtung gedacht. Ich wusste irgendwann, dass ich eine Angststörung habe. Aber was lange Zeit, weil viele Menschen denken auch, dass depressive Menschen nicht funktionieren. Ich war sehr lange hochfunktional gewesen. Also ich habe mir, ich bin entweder durch den Alkohol oder durch Anerkennung vom Außen im Job oder so, oder wie ich gerade beschrieben habe beim Fußball, damals als 15-Jähriger, durch Anerkennung bin ich so für kurze Zeit da rausgekommen. Aber das war nur ein kleiner Moment gewesen, der das mal ausgelöst hat. Und ähm, was ganz schwierig ist, und das ist, glaube ich, so eine, das ist so, das ist, glaube ich, mit am schwierigsten für auch zu beschreiben, wo, wo ein, weil viele Leute versuchen, das in Metaphern zu packen. Es ist wie ein schwarzer Mantel, der dich umgibt oder sowas. Es ist im Prinzip, irgendwann ähm, hast du, ich bringe mal ein Beispiel, ich finde, das bringt es auf den Punkt. Irgendwann war ich in einem Moment gewesen, wo ich im Fußballstadion war und äh, mein Team hat ein entscheidendes Tor geschossen. Jetzt muss man vielleicht ganz kurz dazu erwähnen, ja. dass der gute Marius ein, ich weiß gar nicht, wie man, in Frankfurt nennt man das, glaube ich, Ultra. Nein, ähm, also so. Also jetzt aber nicht, ja. nicht, nicht so Hooligan-mäßig, genau. sondern so Hardcore-Fan-Kurve mit Grölen, Singen, komplett ausrasten Fußball-Fan. 
war. Ne? Also wenn er auf sagt, ich war auf dem Fußball und da ist, da ist ein Tor gefallen, ja. was auch immer er jetzt gleich danach sagt, normalerweise wäre er komplett amok gelaufen, wenn da ein Tor fällt, ein wichtiges Tor. Der war ja. nicht zu halten, dieser Mann, wenn es um, um, um die äh, Lidien ging. Ähm, da, nur um das kurz vorwegzunehmen, was Fußball für dich für eine Bedeutung, Richtig. also auch eine emotionale Bedeutung hatte. Total, total. Ich bin 2011, als wir von der äh, Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen sind, bin ich, äh, war ich der Erste, der den Platz gestürmt hat. <lacht> das, war, das, war, das war, Aber angezogen, oder? Du warst jetzt kein Flitzer. Ähm, an, an, also untenrum angezogen, ja. Okay. <lacht> und ähm, ja, also alles richtig, was du sagst. Und ich habe, oh, guck mal, und das meine ich mit Maske, um es mal greifbar zu machen. Du bist ja als Depressiver, und das ist auch, das klingt so banal, aber du bist ja nicht dumm als Depressiver. Du kannst ja noch sagen, hey, stimmt, der Witz war voll geil gewesen. Aber war gerade was Lustiges? Ich habe das gerade gespielt. Natürlich kann ich das machen, ich bin nicht dumm. Und ich weiß auch, wie man jubelt. Ich bin ja nicht doof. Ich kann auch jubeln. Aber in mir drinne habe ich das nicht gespürt. Und wenn du das bei so grundlegenden Dingen, die du dein ganzes Leben lang, ey, früher gab es Fußballspiele, da war ich drei Tage schlecht gelaunt danach. Ja. Das gab es. Also das ist jetzt auch vielleicht nicht gesund, aber egal, werten wir das mal. Ja, es, geht, ich will, nee, ich will, es geht ja auch nur darum, um zu zeigen, welche, welche äh, emotionalen Bedeutung Wert, genau. und welchen emotionalen Wert Fußball genau. für dich hatte. Und ja. weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Wir haben ein wichtiges Spiel verloren. Alle waren abgefuckt gewesen. Mir war das irgendwie egal. Also natürlich habe ich das gespielt. Ja, Mann, scheiße, bla, bla. kannst du ja spielen. So. Ist dann, aber ich bin nach Hause, es war mir egal. Als wir damals viel miteinander zu tun hatten ähm, und du mit meiner damaligen äh, besten Freundin zusammen warst, wie tief warst du da schon in der Depression? Also als wir uns kennengelernt haben, war ich schon ziemlich tief drin gewesen, muss ich sagen. Also ich habe, ich hab, ähm, war schon auch in der Phase, dass ich sehr vieles und das hat mir auch, also ich war trotzdem noch irgendwie ein empathischer Mensch, aber ich habe auf, ich habe ich habe das Gefühl für viele Sachen verloren. Tatsächlich nicht metaphorisch gemeint, sondern ich habe es nicht gefühlt. Es war auch, ging sogar so weit, dass ich teilweise Mitleid, ähm, das Gefühl von Mitleid auch so ein bisschen verloren habe. irgendwie. Also ich wusste, wie sich das anfühlt, aber ich habe es in dem Moment nicht gemerkt, also gespürt in, in mir drin. Es war wie so eine Gefühls... Ähm, es, war, es war immer so ein, ein, ein Gemütszustand, der so ein bisschen Ausschläge nach oben und unten hatte. Aber wirklich grundlegende Sachen, also gravierende Dinge. Jemand steht vor dir und weint. Oder wie gesagt, das mit dem Fußball, was ich gesagt habe. Also da habe ich dran gezweifelt und gewusst, mit dir stimmt was nicht. Du kannst, du, du fühlst das nicht, du spielst das. Ich habe mich mit Leuten getroffen, die haben danach alle, das ist auch ein gutes Beispiel, auch sehr viel Depressive sagen mir das. Du triffst dich mit Freunden, ey geil, dass wir uns mal wieder sehen. Der eine Kumpel ist dabei, der andere Kumpel ist dabei. So, alle freuen sich, du gehst dahin nach zwei Stunden, alle haben gelacht, du hast auch gelacht, alle gehen nach Hause, fanden es geil, du bist kaputt, du bist geschlaucht, du bist leer gesaugt. Nicht, weil das Treffen scheiße war, nicht weil, und dann kommst du dir schuldig vor, du musst dich doch freuen, ey, diese ganzen alten Leute zu sehen. Und, und heute weiß ich, dass ich mich darauf nicht gefreut habe. Ich hab, war auch nicht abgeschreckt, das ist auch nicht das Gegenteil, aber es ist mir das, was mich angestrengt hat, war es, diese Freude zu spielen. Normalerweise kommt es aus dir heraus. Leute lachen sich kaputt, können sich nicht mehr halten. Ich musste das spielen. Und wenn du das zwei Stunden machst, ähm, ist das anstrengend. Und dann gehst du nach Hause und musst dich davon ausruhen. Ja, ich habe auch schon oft gehört, dass prinzipiell dadurch, dass eine, eine Depression einfach unheimlich viel Energie kostet, ja. prinzipiell, ohne, ohne irgendwas spielen zu müssen, sondern einfach die Tatsache, dass den ganzen Tag diese, diese Gedanken, diese Bubble, dieses, ähm, wie hast du es vorhin gesagt, schwarzer Vorhang, irgendwie ja, sowas. Ja, ja. Ähm, es ist ja sowieso schon ähm, so unheimlich anstrengend, in diesem Zustand zu leben, den ganzen Tag und ihn nicht abstellen zu können ähm, und dafür auch keine Lösung zu haben. Also du hast ja ähm, im Grunde genommen eben beschrieben, dass du dann versucht hast, Dinge zu tun, die dir normalerweise gut tun. Also irgendwie Fußball, keine Ahnung, Dinge, bei denen du weißt, wenn ich da hingehe, dann äh, nimmt es mir ein bisschen Sorge und ich habe irgendwie, ne, es ist äh, äh, die Leichtigkeit kommt wieder, ich habe ein bisschen Freude, mhm. ich komme auf andere Gedanken. 
Und wenn dir aber auch das, das alles nicht mehr gibt, dann ist ja dieser Zustand schon anstrengend. Und ich kann mir vorstellen, dass dann alles Weitere, wenn du, also nebst dem normalen Funktionieren, also du musst ja trotzdem auf die Arbeit und du hast ja trotzdem eine Beziehung, äh, in der du auch irgendwie ähm, da sein musst. Ne? Ja, so. ja, richtig, ja, ja. Ähm, und dich unterhalten musst und wie auch immer. Du bist ja nicht alleine. Ne? Das ist mit einer Partnerin, ist das natürlich immer was anderes. Ja. Ähm, und wenn dann noch solche Sachen dazu kommen, wie mit vielen Menschen treffen, also mit, mit vielen Freunden und Unterhaltungen führen und so, und du bist ja sowieso schon, du warst schon arbeiten, du hast mit deiner Freundin schon irgendwie unterhalten, du hast den ganzen Tag mit diesen ganzen Gedanken verbracht, ähm, du bist eh schon so ausgelaugt und kommst dann noch dahin, das ist schon heavy. Also wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, deine Aussage richtig verstanden habe, ähm, dass alles, der ganze Alltag, ähm, den du beschreitest mit einer Depression, es ist wie als wenn du mit dem, morgens mit einem vollen Glas Energie aufwachst oder am halbvollen und das wird von Tag zu Tag immer leerer und am Ende des Tages ist das Glas so leer, du hast aber nicht nur für die alltäglichen Aufgaben und Menschen und Anforderungen und Erwartungshaltung an dein Umfeld, an die Arbeit, an all das, Ehe oder Beziehungen, die du, die du führst, gestellt, dass du am Ende keine Kapazitäten mehr hast, um überhaupt noch Energie für andere Menschen, Gefühlswelten aufzubringen. Das heißt, Du kannst, du hast die, äh, erstens nicht die, du bist vielleicht auf der emotionalen Ebene durch die Depression nicht so fähig dazu. Auf der anderen Seite hast du auch keine Energie dafür. Also ich habe das oft nicht gehabt, dieses typische für den anderen Dasein. Ähm, der hat jetzt ein Problem auf der Arbeit und erzählt dir das gerade und hat einen Konflikt mit einem Arbeitskollegen. Und das, du, hast, du, du hast keine Energie, weil du nur mit dir beschäftigt bist die ganze Zeit, um Energiemanagement zu betreiben, was, wo du jeden Tag auf Null fährst. Und ähm, so führt das dazu, dass du natürlich in deinem Umfeld, dass du dem meistens emotional, aber auch so praktisch gesehen, gar nicht mehr gerecht werden kannst. Weil du selbst Intimitäten, sage ich mal, in Beziehungen als Energieaufwand siehst, für die du keine Kraft mehr hast, einfach keine Energie, auch keine Lust mehr hast. Auch dazu kommt das. Also ein, ein Leben, wo du Umfeldern und deinem sozialen Umfeld und deiner nächsten Menschen gerecht wirst, das findet gar nicht mehr statt. Und wenn, dann nur sehr punktuell, wenn du weißt, okay, Samstag habe ich frei, da muss ich nicht arbeiten, da habe ich vielleicht Energie, genug Energie, um ins Stadion zu gehen. Dann habe ich das gemacht, und aber nicht mit dem Gedanken, dass mir das irgendwie besonders gut tut oder sowas. Ne? Also alles ein Energiefresser. Und alles, an jeder Treffen ist ein Termin. Ich kann mir vorstellen, dass auch das was mit einem macht. Also dass man erstens, ähm, gerade wenn man, ähm, so wie ich dich zu dem Zeitpunkt zumindest noch einschätzen würde und dem, was du aus deiner Jugend erzählt hast, dir ja leisten und der Zuspruch anderer sehr wichtig war. Mhm. Und du dann das dann merkst, dass du aufgrund der Depression, ob dir das jetzt zu dem Zeitpunkt dann bewusst ist oder nicht, nicht mehr so viel leisten kannst, gewissen Dingen nicht mehr gerecht wirst. Mhm. Ähm, vielleicht ähm, dich von deinen Freunden zurückziehst, für die nicht richtig da sein kannst. Weil du hast ja schon gesagt, du hast überhaupt nicht mehr die emotionale Kapazität oder Energie, dir noch irgendwie ähm, die, die, die Struggles, Probleme, was auch immer von deinen Freunden oder auch deiner Partnerin anzuhören. Ähm, also für Menschen, die dir nahe stehen, für die du eigentlich da sein willst, kannst du aber einfach nicht mehr. Ähm, wird wahrscheinlich auch wieder was mit einem machen. Ja, natürlich. Ich meine, du machst dir dann selber ja Vorwürfe. Du merkst das ja auch. Und du machst dir ja selber auch, also du willst ja für deine Freundin da sein und der zuhören und Empathie zeigen und mit der kuscheln und komm, wie viele Leute sagen dann, wie oft hätte ich mir gerne gesagt, weißt du was, morgen machen wir uns einen schönen Tag und gehen bummeln in die Stadt oder irgendetwas. Ich konnte das nicht. Das habe ich mir selber ja dann auch vorgeworfen. Das selber habe ich dann aber auch nur wieder machen können, indem ich Alkohol trinke. Ich verweise immer wieder darauf, das war ja meine... Medikament dafür, um es A zu ertragen und B da rauszukommen, was am Ende ins Grab fast geführt hat. Ich wiederhole nochmal. Ne? Ähm, und äh, jetzt habe ich mich so verrannt in meiner Aussage. Wo, wo, stehen, wo, war wo, 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 wo ich hin wollte ist, ja. ähm, weil ich war ja jetzt damals mehr oder weniger live dabei. Genau. Und ich hatte das Gefühl, als gab es einen gewissen Punkt. Und ich habe das ja nur als Außenstehende mit und eher ähm, über deine damalige Freundin. Ähm, weil ich natürlich zu ihr jeden Tag Kontakt hatte ähm, und sie 
sehr, sehr belastet war, weil sie natürlich gemerkt hat, dass mit dir irgendwas nicht stimmt und dass das sehr hin und her geht zwischen empathischer, liebevoller ähm, Freund und irgendwie äh, auf einmal, ähm, nennen wir es mal Arschloch in Anführungszeichen, mhm. ähm, und sehr egoistisch und, und irgendwie ähm, teilweise respektlos, wütend, distanziert. Also die, das konnte man ja nicht so richtig greifen. Mhm. Ähm, aber die erste Zeit hatte ich das Gefühl, dass es eher ich würde mal sagen, so das erste halbe Jahr, Jahr vielleicht, mhm. ähm, dass ähm, sie eher das Gefühl hatte, dass es ähm, eher so eine, eher in Richtung Verzweiflung, äh, Schuldgefühle, nachdenklich, traurig, ähm, eher in sich gekehrt war und dann so nach einem Jahr oder so umgeswitcht ist zu eher wütend, mehr aggressiv, also nicht, dass du handgreiflich geworden wärst oder so, um Himmels Willen, ähm, aber eher laut, aggressiv, Schuld bei anderen suchen. Also mhm. als ob das geswitcht wäre zwischen, ich suche die Schuld bei mir und ich habe Schuldgefühle ja. Ja. zu, kann, ich kacke die ganze Welt an. Ja, und das kann, ich dir, das kann ich dir genau sagen, um da einzuhaken und vielleicht den Gedanken nicht zu verlieren. Ja. Ähm, verzweifelt und in sich gekehrt, ähm, Dafür brauchst du immer noch ein Stück weit Energie, um das zu tun. Also äh, man denkt immer, wenn man impulsiv ist, das ist dann nur noch purer Feuerwehrmodus, ähm, Verletzlichkeit, Wut, wenn das Ganze hochkommt, weil du, weil du nicht mehr die Kraft hast. Kraft kostet es dich ja mental zu reflektieren, zu überlegen, auch in der Verzweiflung, zu überlegen, warum fühle ich mich jetzt so. Also diese, das wirkt zwar von außen, ähm, sozusagen, äh, als hätte man nicht viel Energie, de facto habe ich da noch eigentlich relativ noch einigermaßen Energie gehabt, um das zu tun. Später, als die Energie weniger geworden ist, dann hast du nur noch die Lösung, dann kannst du das gar nicht mehr, du hast die Energie nicht dazu, du willst es auch nicht mehr und dann kommen diese, diese wenn die Energie dir ausgeht, nachdem du vielleicht dann doch einen empathischen, liebevollen Moment hattest und dann hast du aber keine Energie mehr, um in einem Konflikt, in einem Streitgespräch mit deiner Freundin da noch irgend, irgendwie dich hinzusetzen und Energie dafür aufzuwenden, sondern dann ähm, brichst du einfach nur noch in Wut aus, in Vorwürfen, in schreist rum und sowas. Und das kostet, also das, das, du machst da zwar viel in dem Sinne, also körperliche Energie, aber das kostet dich keine geistige Energie. Du brüllst ja eigentlich nur rum wie ein kleines Kind, wenn du so sehen willst. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das im Vorgespräch hatten oder ob ich das in einem YouTube-Video von dir gesehen habe. Ähm, aber du hattest mal gesagt, es war irgendwann einfacher oder für dich angenehmer, anderen die Schuld für dein Verhalten zu geben, ähm, anstatt dein Verhalten zu bereuen ähm, oder die Verantwortung dafür zu übernehmen und diese Schuldgefühle ertragen zu müssen. Ja. War, das, war das der gleiche Zeitraum, ja. ungefähr, als das so umgeswitcht ist zu eher Vorwürfe, ja. Äh, ja. Wut und so, weil das war was, was ich damals mitbekommen habe und noch gedacht habe, das ist aber seltsam, weil eigentlich war er ja die ganze Zeit nicht so. Ja. Also weißt du, vor allen Dingen in, in eurer Beziehung ja. ähm, warst du ja der Vernünftigere anfangs. War, war, war das so? Ja, es ist schon so lange her. War ich echt der Vernünftigere? Ich war doch damals voll der Partytyp gewesen. Oder? Ja, ich meine aber, was, was die Beziehung und die, ähm, die Streitgespräche ähm, Ach so, und sowas ja, ja. betrifft. Ja. Ähm, also rein von der, von der ähm, wie soll ich das denn sagen, emotionale Intelligenz klingt jetzt auch irgendwie fies. Ich weiß, aber, ich, ich, bin, ähm, ich bin eigentlich gut darin, kann ich wirklich über mich selber sagen, habe ich eine Stärke dafür, heute weiß ich das. Ähm, ein Streit und ich selber als Beteiligter und auch emotional Beteiligter, trotzdem kann ich immer noch objektiv lösungsorientiert in einem Streit sein. Genau. So, und du warst gefühlt von außen ähm, der emotional Reifere mhm. zu Beginn, mhm. ähm, der eher Lösungen gesucht hat. Und ähm, sie war eher so ein kleiner, so ein kleiner Chihuahua. <lacht> weißt du, so ein kleines... Ja, 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 so. ja. ja. Ähm, und als das dann so geswitcht ist, habe ich erst noch, also ich habe das genauso wenig greifen können wie sie. Ne? Ja, ja. Ähm, weil, weil dieser, das war... Das, das war einfach sehr schnell, diese Veränderung. Also ja. von, von außen war sie sehr schnell, für dich wahrscheinlich nicht, weil du hast ja unheimlich lange schon mit der Depression gekämpft ähm, und bei dir, in, also in dir ist die Veränderung wahrscheinlich 
sehr langsam vonstatten gegangen, bis die Energie so weit weg war, dass es dann dazu gekommen ist. Aber von außen kriegt man ja nur mit, okay, hier äh, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ja, äh, ja. Also Hilfe. Das gleitet, es gleitet dir einfach ab einem gewissen Punkt, ist es mir aus den Händen gegleitet und du verstehst das selber nicht. Das heißt, dein Verhalten ist immer vor, also du verhältst dich in einer bestimmten Art und Weise, getrieben von deinen Emotionen, beziehungsweise nicht vorhandenen Emotionen und du kommst mit deinem Verständnis nicht hinterher. Du bist ständig an, an dich selber erklären, was du tust, was du machst, weil du selber nicht verstehst, weil es objektiv keine Erklärung dafür gibt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was du gesagt hast. Das hat auch viel mit dem, auch mit der Depression, auch mit den Wutausbrüchen und all diesen ja, Streits und, und verletzenden Worten und alles, was da passiert ist in so einer Beziehung. Und, und aber auch mit dem Alkoholismus, du, also mit, mit der Sucht, das, das spielt dann ja auch mit ein, ähm, mit ein, das Ganze. Du machst Sachen, wo du, es gibt immer eine moralische Instanz in dir, tief in dir drin weißt du, dass das nicht richtig ist. Diese Instanz geht nicht verloren. Aber es ist ein Schutzmechanismus, du musst ja irgendwie weiterleben können. Du musst nächsten Tag wieder in den Spiegel gucken können. Nächster Tag steht derselbe Mensch vor dir oder was auch immer, verstehst du? Es ist es ist, du, du musst mit deinem eigenen Gewissen damit leben können, was du tust und was du machst. Und es ist immer schwieriger, vor allen Dingen, wenn du dich selber gerade nicht verstehst und so viel Struggle hast und so viele Themen hast, die du alle nicht greifen kannst und selber nicht verstehst, was du tust, ähm, da nochmal versuchen, dein jetziges Verhalten, was du jetzt getan hast, aufzuarbeiten. Das, das, das sprengt alle Kapazitäten, die du hast. Die hast du sowieso nicht. Die brauchst du für deinen Alltag. Das heißt, der Schutzmechanismus, und lass das auch allen Leuten, die zu Ihnen gesagt sein, ist immer die Verantwortung im Außen zu suchen. Dann habe ich mein Problem gelöst. Ich habe jetzt ein Thema im Kopf, ich reagiere unangemessen, verletzend den anderen gegenüber, weil ich verletzt bin, warum auch immer, ähm, oder mit meinen Gefühlen nicht klarkomme, sie nicht adäquat jetzt behandeln, weil ich verstehe nicht, wo das herkommt und so. Und solange ich keine Lösung dafür habe, wird mein Gehirn Lösungen dafür suchen. Ich werde ins Bett gehen oder wo auch hin auch immer. Oder es gibt Leute, die treffen sich mit anderen Leuten. Guck mal, was die mir gesagt hat. Ne? Und dann suchen die Bestätigung. Ja, klar, dass du so reagiert hast. Ne? Und dann sind die beruhigt. Wir erzählen das eigentlich nur Menschen, damit wir uns selber, also das ist auch so kognitive Dissonanz, Legitimation für das Verhalten. Und wenn ich diese Schuld oder Verantwortung ins Außen gebe, für die ich immer Gründe finde, dann habe ich das mit meinem Gewissen abgehakt. Und das bekommt ganz absurde, absurde ähm, Züge, aber du brauchst das als depressiver und abhängiger teilweise, um weiterleben zu können. Äh, mhm. Obwohl du selber weißt, ähm, irgendwo diese moralische Instanz in dir drin gibt es ja. Und das ist ja das nächste Thema, der Konflikt mit dir selber, den du dann in dem Moment austrägst. Und daher was, kommen ja, was, was macht das mit einem? Also wenn kommt, man jetzt ja. selbst, ich, 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 also ich, ich kann mir das glaube ich nicht vorstellen, ähm, weil ich in der Situation noch nicht war, aber ich versuche mir vorzustellen, ich, ich ähm, habe ein, ein, oder ich provoziere einen Streit mit meiner Partnerin ähm, oder in meinem Fall mit meinem Partner ähm, und bin super verletzend. Ich merke in dem Moment, dass ich verletzend bin ähm, und versuche das aber in dem Moment schon irgendwie zu legitimieren. Also, ne? Und irgendwie runterzuspielen yeah. und die stellt sich an und keine Ahnung was. Ähm, hab aber ja, wie du gesagt hast, diesen moralischen Kompass, der irgendwie zumindest ganz leise sagt, okay, das ist jetzt nicht in Ordnung. Mhm. Yeah. So. Yeah. Ähm, und dann ist der Streit vorbei, sie geht heulen, du weißt, was du da gerade gemacht hast. Was geht da in einem vor? Ist das dann... Wie, also möchte man Wut, sich Wut, Wut, sehr oft war es Wut gewesen. Sehr oft war es Wut und Verzweiflung. Aber die Gefühle, also Wut, Verzweiflung, aber auch eine Hilflosigkeit. Hm. Ähm, so würde ich es zusammenfassen. Und, und dieser Konflikt, weil das, was gerade passiert ist, wird als pure Belastung wahrgenommen. Hm. Aber nicht persönlich an die Partnerin gemeint, sondern man, man versucht ja irgendwie eine Lösung zu finden und dann findest du immer Gründe, die hat genau, dann sagst du, ja, nur weil du das gesagt hast, du weißt, dass ich auf den Begriff, ne, da reagiere ich besonders, kannst du tausend Dinge jetzt finden, ob es jetzt äh, vielleicht war, weil ich so viel trinke oder 
banale Dinge halt. Ne? Aber du wirst immer den Punkt finden, das kennen vielleicht viele Menschen, ja klar, ne? irgendein Triggerpunkt, äh, wo, wo du dann ausrastest oder irgendwie sowas. Und das stimmt dann ja auch in deiner Welt. Aber irgendwo tief in dir drin weißt du ja selber, dass deine Reaktion jetzt gerade nicht angemessen war. Mhm. Und, ja, ich stelle mir das dann, einfach super schwer vor, weil du ja, ähm, auch wenn, wenn, wenn das ähm, emotional vielleicht alles sehr abgeflacht ist und, und dumpf, ähm, weißt du ja, es ist deine Partnerin, du weißt, ja. eigentlich hat sie nicht verdient, dass man so mit dir umgeht, du weißt, du liebst sie, vielleicht empfindest ja. du es in dem Moment nicht mehr so intensiv wie vorher, weil ja alles irgendwie dumpf ist mhm. und du guckst dir selbst dabei zu, wie du gerade ausflippst. Ja. Und ja, du kannst, kannst es aber auch nicht kontrollieren. Also Nein. ich, es, es, ich, ich stelle mir das unheimlich fremdgesteuert vor und ähm, belastend, das nicht, das ist so ein bisschen Hulk-mäßig. Hast du, ja, hast du Hulk, Hulk gesehen? Oder ja. die, hier die ähm, Avengers, wenn er dann möchte, dass Hulk ja. rauskommt, der kommt aber nicht, weil er ja. keinen Bock hat. Ja. Also er kann ja, er kann das ja nicht kontrollieren, wann er Hulk ist und wann nicht. Ja. Sondern sobald er irgendwie ängstlich oder wütend wird, kommt er halt raus, ob das jetzt gerade passt oder nicht. Ja. Ähm, und er kann es nicht kontrollieren und teilweise weiß ja auch er danach nicht mehr, was er als Hulk gemacht hat. Ähm, und so stelle ich mir das ungefähr vor, dieses nicht kontrollieren können und akut keine Lösung dafür haben. Ja, und, und, und du hast ja schon richtig gesagt, ich war eigentlich, ich kannte mich so ja gar nicht. Ich war ja, ja vom Wesen her ein ganz anderer Mensch gewesen. Ich war eigentlich immer, wie du schon gesagt hast, reflektiert, auch äh, lösungsorientiert und sowas. Und dass ich eben, dass alles, also mir ist ja alles aus der Hand geblickt, so, sowohl der, die Depression, die Ängste, als auch der Konsum und du bekommst es dann in der Situation nicht mehr gelöst und plötzlich reagierst du in so einem Konflikt gar nicht mehr moralisch, so wie du tickst, nach deinen moralischen Vorstellungen. Das hältst du nicht aus. Ja, du kannst das selber halt, nicht ertragen. Es war und, halt und nur, nur damit Schutzschirm, man... Ich wollte nur sagen, als Schutzhaltung, ist eine reine Schutzhaltung, auch an ganz viele Zuhörer, Lasst euch auch co-abhängig, zum Beispiel nicht vorwerfen, dass ihr schuld seid an etwas. Das ist so die letzte Verzweiflung, die aus einem spricht, weil man selber nicht ertragen kann. Ähm, nur um mal zu beschreiben, wie es als Außenstehende aussah oder was ich mitbekommen habe. Es hat irgendwann einen Punkt erreicht, ich glaube, das war so nach, ich würde sagen, eineinhalb Jahren oder so, äh, die ihr zusammen wart, wo egal, was sie gesagt oder gemacht hat, alles war falsch. Also da ging es gar nicht mehr um, um wirklich... Streits oder sowas, sondern um ähm, Gepiesacke und Gemeckere und äh, im Alltag kleinere Vorwürfe den ganzen mhm. Tag. Mhm. So, äh, sie hat die Geschirrtücher falsch zusammengefaltet. Mhm. Ähm, oder ähm, die Wäsche falsch aufgehängt. Oder mhm. ähm, es klingt jetzt, als wäre sie voll die Hausfrau gewesen. <lacht> War gar nicht so, aber ja, 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 weißt ja. du, was ich meine? Oder ja, ja, der, der ja. Fernseher, den, den, den Fernseher zu laut gemacht. Oder sie hat ja, ja. auf der, weiß ich nicht, äh, als sie sich nachts rumgedreht hat, äh, hat sie sich aus Versehen geweckt. Also es war egal, ja. was sie gemacht hat. Ja, es, ähm, ist, es, es gab äh, einen Grund für, ist, für, für einen Konflikt sozusagen. Ähm, wahrscheinlich aber auch nur, weil für dich dein ganzer Alltag einfach eh schon so scheiße war, dass einfach, also nur noch das gesehen wurde und dich einfach auch wirklich alles so auf die Palme gebracht hat. Das ist natürlich für, für sie damals als Partnerin, also sie hat das ja nicht gesehen, ihr habt euch ja nicht darüber unterhalten, dass, dass du, ähm, also zu dem Zeitpunkt zumindest nicht, dass du an einer Depression leidest oder mhm. dass du ein Alkoholproblem hast. Sie hat ja nur deine Wesensveränderung mitgekriegt. Richtig. Und Richtig, ja. für sie war das natürlich so, okay, was, was, was passiert hier? Warum meckert er den ganzen Tag an, an mir rum? Ähm, und Du hast wahrscheinlich tatsächlich nur noch dieses Negative wahrnehmen können. Ja. Aber natürlich hat weder sie noch ich damals sehen können, was für ein Leid du mitmachst, dass es ja. überhaupt dazu kommt, ja. dass sich dein Wesen so verändert hat. Und sowohl dir ist das klar, ähm, und du weißt jetzt auch gleich, wie ich das meine, wenn ich das sage, natürlich entschuldigt und rechtfertigt weder die Depression noch die, die Alkoholsucht das Verhalten. Es war natürlich trotzdem verletzend, unangebracht, scheiße und dein, dein moralischer Kompass ähm, wusste das auch. Ja. Das wollen wir jetzt damit gar nicht irgendwie komplett kleinreden. Dass das nicht in Ordnung war, das weißt du auch. Aber der Punkt ist, dass es keine, keine Sache von schlechtem Charakter war oder wir damals gedacht haben, boah, was für ein Arsch doch. Weil du warst davor keins, Du warst währenddessen eigentlich auch keins. Du warst halt nur nicht du selbst und du bist auch jetzt keins. Das heißt also, in dieser Phase 
ist es sehr schnell zu sagen, boah, guck dir mal, also schlechter Mensch. So, mhm. Aber das ist es halt nicht. Das macht es ja. vielleicht nicht einfacher im Umgang ähm, mit jemandem, gerade wenn man in einer Partnerschaft ist. Ich glaube, für sie hätte es damals wahrscheinlich ein Ticken vereinfacht, zu wissen, wie sie das zu nehmen hat und dass sie das nicht persönlich nehmen muss. Ähm, nichtsdestotrotz ist das schwierig für beide. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, sowohl für Menschen, die diese Wesensveränderung an sich selbst wahrnehmen, dass auch das Teil einer Depression sein kann. Dass man eben nicht einfach nur irgendwie traurig und äh, trübsalblasend durch den Tag geht und irgendwie müde und kaputt ist ähm, und überfordert von allem, ähm, sondern dass auch solche Dinge da eine Rolle spielen und dass es wichtig ist, das zu erkennen und darüber zu sprechen. Du, du hast das, du hast das gerade echt jetzt nicht besser zusammenfassen können. Absolut richtig zusammengefasst. Genauso ist es. Mir ist es auch ganz wichtig, was zu sagen. Ähm, natürlich habe ich mich also nur mal fürs Protokoll, dass ich es hier erwähnt habe und record. Natürlich haben wir äh, dann viele Jahre später ähm, das äh, reflektiert und äh, uns versöhnt und so. Das möchte ich jetzt hier nicht so breit im Internet rumtragen, aber da gab es aber in der Situation natürlich nicht, weil ich es selber nicht verstanden habe. Ist ja klar. Aber so absurd. Das ja, ist aber das ist auch, ich glaube, das ist auch ja. sehr typisch, dass diese Entschuldigungen danach fehlen. Weil ja. äh, früher zum Beispiel, als, äh, als ihr zusammengekommen wart, damals warst du jemand, äh, der sich äh, gut entschuldigen konnte. Der also, wenn er, wenn er Mist gebaut hat oder sich im Ton vergriffen hat oder genau. sowas sagen konnte, Kann okay, ich. fuck. Kann ich war, heute immer noch gut. Kann ich heute immer noch gut, ja. Also kann ich wieder gut. Ja, ja. Ähm, genau. Aber während dieser Phase, in der man als Außenstehender noch denkt, ey, also jetzt müsste er sich entschuldigen, also jetzt hat er Grund, sich zu entschuldigen, konnte er doch sonst, warum kommt er denn jetzt nicht? Mhm. Ähm, genau in dieser Zeit hast du es nicht hingekriegt, dich zu entschuldigen. Nee, nee, weil auch das, also auch diese, diese Entschuldigung würde ja voraussetzen, dass dieses Bild, was ich mir selber im Kopf gemalt habe, was ein sehr schutzvolles Bild ist von meinem eigenen Gewissen. Die Verantwortung und die Schuld im Außen zu suchen. Und selbst bei der Fernseher ist zu laut, du weißt doch, ich komme von der Arbeit, äh, was machst du denn hier so laut? Nichtigkeiten. Das ist ja einfach nur ein Hilfeschrei der Seele. Du, vielleicht kannst du es nachvollziehen, andere Menschen nachvollziehen. Vielleicht, wenn man so Tage hat, wo so viel passiert ist, also jetzt weg von Depressionen, ne? ähm, dass du in so einem Modus bist, jetzt kommt dir, so, es fehlt noch ein Tropfen, dann rastest du aus. So in so einem Modus bist du, war ich sehr oft gewesen. Und von außen sieht man natürlich nur, hä, der Fernseher ist zu laut, hä, da liegen Handtücher jetzt irgendwo quer in der Wohnung rum oder sowas. Alles keine schlimmen Dinge. Aber ich war permanent in so einem Modus gewesen, dass ich alles, natürlich jetzt nicht wegen allem vielleicht ausgerastet bin, aber alleine nur, dass du dich dran aufhältst. Mann, was gibt es hier rum? Also es macht was mit dir, kleine Dinge. Du kannst das gar nicht mehr bewerkstelligen. Emotional. Ja, vielleicht ist, das, vielleicht ist das ja auch tagesformabhängig. Vielleicht war es an Tagen, an denen auf der Arbeit noch super viel schief gelaufen ist. Schlimm, ähm, ja. Äh, ne, da, und du, du kommst dann nach Hause, dann ist der Fass ja sowieso schon komplett voll. Ja, ja, ja. Ähm, und an anderen Tagen ähm, war es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber wenn eine ganze Woche schon so scheiße war und dann hat vielleicht noch der Verein verloren oder was weiß ich. Ja, ja. Ähm, und der Chef war doof. Und äh, diese, diese ganze ähm, Negativ-Verzweiflungs- alles ist scheiße und fühlt sich schwer an und ich bin überfordert, Bubble, hast du ja 24-7. Ja. Und dann ist es, glaube ich, auch selbst für Menschen, die das nicht, also die noch keine Depression erlebt haben, nachvollziehbar, dass wenn du so komplett am Limit bist, dauerhaft, dass dir dann einfach schneller die Hutschnur platzt. Vielleicht ja, in einer anderen Dimension ja. und mit einem, mit, mit einem anderen Hintergrund als bei uns Autonormalmenschen, die das jetzt noch nicht hatten. Ähm, aber ich glaube, es macht es nachvollziehbarer. Ja, und es geht nie darum, dass es auch, ja, danke, auch wieder sehr gut gesagt, und es geht nie, also jetzt subjektiv aus meiner Sicht, speziell in der Situation damals, es geht sehr oft gar nicht um die, um die tatsächliche Situation, um das Handtuch, um, die, um den Fernseher sondern, oder, oder um irgendetwas. Darum geht es eigentlich meistens gar nicht. Es geht darum, dass du emotional keine Kapazitäten hast. Und alles, was dich emotional noch so klein triggert, empfindest du als Belastung. Ich weiß noch, dass, dass sie mir damals oft erzählt hat, sie hat versucht, mit dir zu reden, ähm, weil eben aufgrund der, der, der Situation, und damals wusstet ihr ja beide nicht, was die Situation eigentlich ist, sondern nur, dass irgendwas nicht stimmt, ja. ähm, sie irgendwie oft das Gespräch gesucht hat, ähm, aber du zu keinem mehr bereit warst. Und teilweise, wenn ich mich recht erinnere, 
ähm, gab es sogar Situationen, in denen sie versucht hat, mit dir zu sprechen. Also sie hat einfach drauf losgesprochen und du hast einfach schweigend vor ihr gesessen und gar nicht reagiert. Aber so über, über sehr lange Zeit. Wahrscheinlich einfach, weil du nicht, also weil du einfach keine Kapazität hattest. Ähm, das konnte man natürlich nicht ahnen. Ähm, gab es denn einen Zeitpunkt, wo du festgestellt hast, okay, jetzt habe ich ein Problem? Also sie hat, ich weiß noch, dass sie irgendwann gemerkt hat, dass bei dir mit dem Alkoholkonsum was nicht so ganz stimmen kann. Mhm. Ich glaube, mhm. das war, als sie angefangen hat festzustellen, dass du Alkohol vor ihr versteckst. Mhm. Ähm, aber auch die Depressionsthematik, hast du irgendwann realisiert, okay, scheiße, Ja, ja. Ich, da, da muss jetzt was passieren. Genau, und es war und es war im Prinzip, um den Moment jetzt nicht zu verpassen, den du ansprichst, ähm, und das klingt jetzt vielleicht so, weiß ich nicht, so ähm, unpassend, weil wir gerade diese Beziehungssachen jetzt besprochen haben. Es waren aber gar nicht so diese Beziehungsdinger, weil da verwechselt man auch oft Dinge, weißt du, weil ich will das jetzt nicht kleinreden, wie ich mich damals verhalten habe, aber das sind noch so Dinge, die sind schwer greifbar, weil jeder streitet sich mal. Äh, also das ist so für dich in dem Moment nicht so eindeutig. Da ist es immer noch so zu viel von dem, ja, es, das ist noch zu sehr gefärbt von alltäglichen Stress, als dass du das so reflektieren könntest. Ja, aber, aber selbstverständlich. Vor allen Dingen kannst du ja auch ähm, sehr, sehr gut die Schuld auf jemand anderen schieben. Total. In Situationen, in denen du immer noch den Ausweg hast, es auf jemand anderen zu schieben und einen Grund für deine Situation zu haben, ähm, ist es ja fürs Gehirn. Also gar nicht, also ich will gar nicht sagen, dass man das bewusst macht, ja. sondern unterbewusst relativ einfach zu sagen, ja, nee, also äh, so wie sie sich verhalten hat, kein Wunder. Äh, so, ne? da, ich glaube, da kommt man nicht so schnell auf den Trichter. Nee, und es ist auch immer, und genau, und das passiert, wie du so schön sagst, Auto, ja, das hört sich mal so an, als ob, aber das ist wirklich so, also vielleicht kennt ihr das, wenn euch irgendwas belastet, oder du, Easy, vielleicht kennst du das, also heute ist mir das klar, das ist eigentlich Psychologie, Basic, dein Gehirn wird dir so lange diesen Gedanken äh, hochholen, bis du eine Lösung endlich dafür gefunden hast, und für moralische Dinge gibt es keine Lösung. Entweder eine Entschuldigung, eine Aufarbeitung, die sehr viel Energiekraft kostet, die du nicht hast, oder eine Schuld im anderen und dann ist es für dich abgehakt, dann kommt der Gedanke endlich nicht. So, und, das, die, und da hast du absolut recht, in einer Partnerschaft hast du das zuhauf. Und selbst wenn du, ja, dann ich meine, es gab Situationen, da ist sie zu dir gekommen, hat dir erzählt, der verhält sich so und so. Meinst du nicht, ich habe dieselben, denselben Streit im Kumpel, und jeder kennt das so erzählt, dass er mir gesagt hat, ja, da hast du recht, kein Wunder. Also du bekommst das immer bestätigt. Ja, war ja, war ja richtig, dass du so, da kommst du nicht weiter. Aber, um das mal auf den Punkt zu bringen, wo ich gemerkt habe, es stimmt was absolut nicht mit mir, war gewesen, als ich diese, als ich schon von klein auf Dinge, die mir immer was bedeutet haben, sei es der Fußball, haben wir schon als Beispiel zu Genüge angebracht, sei es aber auch so Sachen wie Musik, Isabel, ich bin, und das wissen auch die Leute auf meinem Kanal, ein super, nicht nur musikbegeisterter Mensch. Ich habe auch ganz früher sogar mal Gitarre gespielt, auch mal in zwei Bands. Nicht gut, aber Spaß hat es gemacht. Und ähm, ich funktioniere emotional sehr viel über, sehr stark mit Musik. Ich kann Und, und das habe ich nicht mehr gefühlt. Also ich konnte das irgendwo so ein bisschen ein Stück weit schon an der Oberfläche kratzen. Da hat sich, ich war nicht ganz kalt gewesen, aber... Aber ich habe nicht mehr diese emotionale Bindung dazu gehabt. Filme, die ich geguckt habe, alte, das, es hat nichts mehr so in mir ausgelöst. Und egal, was für ein Gefühl du hast, das Gefühl der Nostalgie, das Gefühl der Wärme, der Liebe, der Sehnsucht, der Freude, alles ist so dumm und abgeschwächt. Egal, was du machst, in welchen Setting du gehst. Und am deutlichsten ist es eben in den Settings, wo du ganz genau weißt, das ist dein Wesen, das bist du, das freut dich. Das ist ein wesentlicher Anteil in deinem Leben und du spürst das nicht mehr. Ist das dieses typische, nichts macht mir mehr Freude in meinem Leben und ich weiß einfach nicht, was mich irgendwie glücklich macht und ich versuche irgendwie Dinge zu tun, damit es mir besser geht, von denen ich weiß, dass sie mir eigentlich Freude machen, aber noch nicht mal die machen mir mehr Freude? Ja, Weil das genau. ist ja was, was man tatsächlich öfter liest. Genau, also da merken dass die Menschen wahrscheinlich am meisten und sowas bei mir auch gewesen, dass es genau das ist. Weil... Ähm, da äh, vermisst du es auch am meisten. Jeder ist mal scheiße gelaunt, akzeptieren wir. Jeder ist mal, hat mal einen scheiß Tag. Also dieses Negative, das nehmen wir so mit im Leben, das gibt es halt, das findet, findet halt statt. Im Kontrast, als Entschuldigung hat uns das Leben aber versprochen, dass ich es auch mal schön anfühlen darf. Und 
wir kennen die Situation ganz genau, wo das der Fall ist. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dieses Versprechen des Lebens, das nach dem Tief auf das Hoch kommt, wenn du das spürst, so deutlich, dann hast du ein Problem. Und dann ist es, drehst du dich im Kreis, wenn du versuchst, im Außen, also dich entweder zu medikamentieren oder im Außen, ähm, und das passiert dann als nächstes, die Schuld bei dir zu suchen. Weil objektiv hast du dich ja zu freuen. Du hast gefälligst Freude zu spüren. Und daran verzweifelt man ein Stück weit. Das heißt, du bist irgendwann an einem Punkt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe und zusammenfassen kann, wo die Symptome einer Depression deinen Alltag so sehr im Griff haben, dass du erstens nicht mehr auseinanderhalten kannst, was ist jetzt Depression und was bin ich? Warum verhalte ich mich so? Warum denke ich so? Ähm, warum bin ich mit allem überfordert? Du hast das Gefühl, du wirst irgendwie niemandem mehr gerecht, also weder deiner Partnerin noch deinen Freunden, Familie, ähm, Arbeit. Zweifelst ja auch ständig, wenn ich das richtig verstanden habe, an deiner Leistung, an, dein, an allem. Ähm, und kommst dann irgendwann an den Punkt, wo du merkst, okay, jetzt macht mir ja noch nicht mal mehr die Dinge, bei denen ich zu 100 sicher weiß, da kann ich ein bisschen auftanken, noch nicht mal mehr, das tut mir gut. Richtig, also hast du und, und, alles, und alles überfordert. Ich glaube, du hast mal in einer, in einer ähm, Podcast-Folge, wollte ich gerade sagen, in einer YouTube-Folge ähm, gesagt, du konntest auch irgendwann nicht mehr die einfachsten Entscheidungen treffen, ähm, was du essen sollst oder so, weil selbst das dich komplett überfordert hat. Also ja. alles, was geistig anstrengend, äh, in Anführungszeichen, was geistige, mentale oder emotionale Energie braucht, ist nicht mehr verfügbar. Ja, genau. Da hast du echt, hast du echt ähm, das war das eine Video gewesen, ich erinnere mich, ja. da habe ich mal alle Symptome genannt. Das war keins, was mir so heftigen Leidensdruck, aber du hast permanent auch so das Gefühl, wenn du eine Entscheidung triffst, ich kann es gar nicht so richtig benennen, ob es die, ob's die, ähm, ob's die Energie ist, die mir fehlt, oder dieses, ähm, was ist die Konsequenz daraus? Obwohl es keine Konsequenz so richtig gibt. Ich kann es noch nicht mal erklären, aber es ist viel mir schwer, eine Entscheidung zu treffen. Bei das ist tatsächlich, kleinen Sachen. Das ist tatsächlich was, was ich sehr häufig höre von, ja. von Menschen mit Depressionen, dass sie genau das sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich lieber Chinesisch oder Italienisch esse. Äh, ich weiß nicht, ob wir uns heute sehen oder morgen. Entscheid doch du bitte, was wir im Fernsehen gucken. Ich ja. weiß es nicht. Ja, ja. So. Ja. ja. Ähm, und es gibt dafür auch keine Erklärung. Mir konnte noch keiner erklären, warum. Weil es gibt keine Konsequenz. Ob ich jetzt zum, zum, zum ob ich eine Pizza esse oder einen Burger, äh, pf, so äh, völlig egal. Es geht ja darum, wo, worauf hast du Lust? Was würde dir jetzt gut tun? Aber du weißt ja ich, nicht, was dir ist, gut tut. Es ist, glaube ich, die Aufgabenstellung. Das klingt jetzt wirklich, also jetzt, wo ich es auch selber ausspreche, merke ich, wie, ja, wie, wie, wie absurd das eigentlich klingt. Aber die aber Aufgabenstellung... Aber Menschen, denen es vielleicht gerade ja. genauso geht, ja, aber holst du vielleicht genau jetzt ab. Mit dem, ich, was ich du hoffe, denkst, dass, ja. dass es absurd klingt. Genau, ich, ich, ich hoffe es. Deswegen versuche ich das ja immer so gut und greifbar wie möglich zu beschreiben. Die Aufgabenstellung an sich, ey, klar, ob ich jetzt einen Burger oder eine Pizza esse, was, das, was sind das für Konsequenzen? Es ist ja eigentlich Blödsinn, du weißt das auch. Es ist vielleicht nicht die Konsequenz, aber es ist die Aufgabenstellung an sich, weil die Depression hat auch bei mir dazu geführt, dass ich Dinge manchmal so bis in irgendwelche Ecken zu Ende denken wollte, die es gar nicht gibt, wo der Kontext dann auch verloren gegangen ist. Also, ähm, und erstmal Burger oder Pizza, du hast ja eine Intuition. Wenn ich dich jetzt frage, Easy, was isst du nach dem Podcast? Immer du, Pizza. <lacht> okay, gut. Das ist nur eine Intuition. Aber auch das war vielleicht nicht so da gewesen, weil du funktionierst ja eher wie ein Werkzeug. Das heißt, du funktionierst eher, du weißt, was du machen musst auf der Arbeit. Also, du bist ein Werkzeug. Und diese emotionale Ebene ist eben nicht so da und da geht auch diese Intuition verloren. Also versuchst du das vielleicht auch so ein bisschen rationell zu entscheiden, obwohl es Blödsinn ist und das strengt dich an und du willst einfach, dass dir das jemand sagt. Ja, so absurd klingt das gar nicht. Ja. Also es ist vielleicht nicht so einfach nachzufühlen, weil, mhm. weil man das selbst nicht kennt, aber ich finde nicht, dass das so absurd klingt. Ja, ja. Guck mal, zum Beispiel, ich sag dir ein anderes Beispiel. Easy, gehen wir nach dem Podcast essen zum Italiener bei dir oder ähm, zum Döner bei mir. Ja, Dann heißt es ja, okay, wenn du aber jetzt zu mir kommst, das heißt, du musst dich heute noch ins Auto setzen. Ah, hast du heute überhaupt noch die Zeit? Ah, vielleicht willst du mir gar nicht absagen, aber als Höflichkeit kommst du vielleicht. Aber du hast doch damals gesagt, dass du Döner gar nicht magst. Ach, ich weiß nicht. 
ja, aber dann muss ich jetzt nach Frankfurt fahren und dann, ach, da ist wieder so viel Verkehr. Und es geht gar nicht mehr. Und das, und es geht dieser, nicht mehr um und, Döner oder Pizza, ja, sondern. Und es strengt dich schon so an. Dann, sag, dann ist mir lieber, dass du ja, sagst... Ja, vielleicht finde ich keinen Parkplatz und vielleicht ja, ist, schmeckt ja, dann die Pizza dann nicht, weil die machen ja, noch falschen Käse drauf. Alles. Und außerdem habe ich morgen Frühschicht. Und bis wir dann gegessen haben und ich aus Frankfurt zurück bin, habe ich dann noch fünf Stunden Schlaf. Das ist eh scheiße. Aber auf der anderen Seite, wenn ich die absage, ja, Mann, ich mag dich doch. Und dann habe ich die abgesagt. Dann denkst du vielleicht, ich mag dich nicht. Aber, Isi, glaub mir bitte, dass ich dich mag. Aber nein, du denkst, verstehst du, du, aus einem Döner oder einer Pizza wird in deinem Kopf so ein Thema plötzlich. Und äh, nicht, dass du alles ernsthaft denkst, aber diese Gedanken kommen irgendwie. Und also nicht bei jeder Entscheidung entsteht sowas, wie ich es gerade skizziert habe. Aber sowas kann entstehen. Und das strengt dich an, du willst das nicht. Und dann, dann ist mir lieber, dass du sagst, Marius, weißt du was, ey, lass mal in einer Stunde an der Pizzeria, ich schicke dir die Adresse, kannst du den Navi angeben, treffen, dann gehen wir was trinken, ich habe auch nur eine Stunde Zeit. Geil, kann ich nichts falsch, alles ist cool. Aber es hört sich auch einfach verdammt anstrengend an. Ja. Also wenn, wenn so dein, dein Alltag funktioniert und solche Gedankenspiralen losgehen, nicht nur bei Entscheidungen wie Dünner oder Pizza, ähm, sondern bei allem Möglichen und du Dinge hinterfragst, die du gesagt hast, du Dinge hinterfragst, die irgendwer zu dir gesagt hat, ähm, und das geht den ganzen Tag von morgens bis abends so. Und wenn du dann abends im Bett liegst, vielleicht noch von Dingen, die den Tag über passiert sind, die dann nochmal mhm. aufploppen und so weiter. Mhm. Mhm. Das muss eine Energie kosten. Ich glaube, Frauen, Total. die schon mal wirklich krass PMS hatten, die können das verstehen. Weil sowas haben wir tatsächlich auch mal äh, ein, zwei Tage vor der, vor der Periode oder so, wenn wir Pech haben. Aber der Punkt ist, dass es bei uns zwei Tage sind oder bei der anderen ist vielleicht auch eine Woche ähm, oder nur einen halben Tag oder wie auch immer. Und ich hatte in meinem Leben, bei meinen ganzen hormonellen Problemen, wirklich schon krasse PMS-Phasen, wo du wirklich denkst, du verlierst absolut deinen Verstand. Du wirst einfach komplett wahnsinnig, eben Krass. wegen solchen Gedankenstrudeln. Aber der Punkt ist, du weißt, woher es kommt. Und auch dann ist es noch schwer zu ertragen, weil du mhm. weißt, es könnte sein, es geht jetzt noch zwei Tage so. Und du mhm. möchtest dir einfach mit deinen Fingernägeln in dein Gehirn gehen und es mhm. rausziehen einfach, weil du diese Gedanken nicht erträgst weil es nicht aufhört und weil du währenddessen merkst, wie schwachsinnig das einfach ist mhm. und absolut rational nicht mehr zu erklären, aber du kannst nichts dagegen machen. Ja, und also jetzt, du weißt, wie und jetzt kommen, ja, und easy, und jetzt kommen wir an den Punkt zurück, jetzt kommen wir an den Punkt zurück, ohne das zu rechtfertigen und zu entschuldigen, aber jetzt kommen wir zu einem Punkt zurück, das, was du gerade beschrieben hast, okay, mhm. und das, was wir gerade gesprochen haben. Ähm, vielleicht erklärt es ein bisschen mehr, wenn du mich, mich jetzt fragst, okay, Döner oder Pizza, und ich sage, Mann, keine Ahnung, und ich schreie dich an. Ja. Also, ja. Du so mit diese Kleinigkeiten an die Decke gehen, Wutausbrüche und so. Das Deswegen habe ich gerade das PMS-Beispiel nochmal genannt, weil ja, ja. viele Frauen kennen das. Das wird ja, jetzt ja. nicht als Depression klassifiziert und es fehlen mhm. auch die ganzen anderen Symptome. Aber diese Gedanken mhm. und diese teilweise Selbstzweifel oder Emotionen, die auf einmal hochkommen, von denen du überhaupt nicht weißt, wo sie herkommen, ähm, oder alles in Frage stellen oder hinterfragen, was jemand gesagt hat und dich von allem verletzt fühlen und bei dir die Schuld zu suchen und keine Ahnung was. Aber das sind ein paar Tage, die man das hat. Die sind schon wirklich schwer hm. zu ertragen. Aber Krass, du weißt, wo es herkommt. Ja. Und du weißt, es hört wieder auf. Ja. Und du weißt in der Zeit, glaub einfach nicht, was du denkst. Hm. Es hört wieder auf. Das ist auch was, was sehr wichtig ist, was ich immer höre und was ich auch sage. Du bist nicht deine Gedanken. Ja. Das ist auch nicht so einfach halt, ne, das umzusetzen. Aber es ist so, du bist nicht deine Gedanken. Es ist einfacher, wenn du das nur zwei, drei Tage hast. Mhm. Und auch dann ist es schon schwer. Mhm. Und deswegen habe ich das als Beispiel genommen, weil ich glaube, dass ganz viele Frauen dann verstehen, wovon wir sprechen. Und ich glaube, dass das noch ein Witz ist, im Gegenteil zu einer echten Depression. Und vor allen Dingen, wenn du das dauerhaft über Jahre hast. Total, ja. Und es immer schlimmer wird. Ja, man muss dazu sagen, dass ich natürlich, also danke für das Beispiel, Isi, ähm, äh, dass ich ja, ähm, abgesehen von der Alkoholabhängigkeit, aber zu einer gewissen Phase noch gut funktioniert habe, trotz dessen, was ich alles beschrieben habe. Jemand, der diese Major Depression hat, also viel ausgeprägteres Symptombild ähm, und auch nicht mehr in dem Sinne funktionsfähig ist, das will ich mir auch nicht ausmalen, wie du gesagt hast, wie es, wie es dem geht. Und, und selbst da, und das ist das Wichtige, und ich glaube, das ist auch wichtig, das hier zu sagen, meistens können Depressive vor allen Dingen in diesem Moment das gar nicht artikulieren. Du sagst einfach nur, was du in dem Moment spürst. Aber das hat immer zur Folge, wenn du das beschreibst, dass der andere es nicht versteht 
und du im nächsten Schritt nie weißt, wie du das erklären sollst. Weil es gibt keine Erklärung fürs Außen. Du weißt, es gibt, also du kannst sagen, ich weiß nicht, was ich will. Du kannst sagen, ich fühle mich so und so. Das Außen, du kannst diese Diskussion mit dir selber führen. Äh, auch das habe ich mit mir selber geführt. Das Außen, die Person wird dich fragen, warum und du wirst das nicht beantworten können. Also fängst du damit nicht an. Ja. Ja, es, es muss sich auch unheimlich einsam anfühlen. Also auch das nicht artikulieren zu können. Also zu wissen, ich kann mich nicht richtig mitteilen und es wird wahrscheinlich niemand verstehen, weil ich nicht beschreiben kann, was los ist. Ähm, und dann führt das wahrscheinlich wieder zu einer Diskussion, äh, ob jetzt mit Freunden, Familie oder auch der Partnerin, weil die ja nicht versteht, was ich sage. Dann fängt sie an, mir Fragen zu stellen. Die Fragen überfordern mich wieder. Dann äh, ne, so. Das, genau. das heißt, du, du kannst ja, in dem, wie du es gerade beschrieben hast, gar nicht wirklich mit jemandem drüber sprechen mhm. und dadurch irgendwie ähm, Erleichterung erfahren oder das Gefühl zu bekommen, so akzeptiert zu werden, dass jemand für dich da ist, dass dir jemand irgendwie, äh, dass du dich irgendwie ausheulen kannst, gehalten fühlst, ähm, geborgen fühlst, weil du das ja gar nicht so mitteilen kannst, dass ja. es dazu kommt verstanden fühlen, nicht im Sinne von, dass er es nachempfinden kann, aber verstanden fühlen im Sinne von, wir sind im selben Team ähm, und auch wenn ich das alles nicht nachempfinden kann, logischerweise, das geht ja gar nicht, aber ich gebe mir alle Mühe, das mir vorzustellen und mit dir gemeinsam irgendwie die Konsequenzen daraus oder orientieren. also das ist ganz wichtig, weil depressive Menschen sich selber ja und ihre Handlungen, ihre Emotionswelt nicht verstehen. Und weil sie selber vom Außen diese berechtigt erscheinenden Fragen gestellt bekommen, sich die Fragen auch selber stellen und diese Legitimation nicht sehen, warum sie sich so fühlen. Und, und, sich, und, und sie es gar nicht zulassen, dass sie sich so fühlen dürfen. Hm. Und das ist das Schwierige. Du, du drehst dich da im Kreis. Und jedes Mal, wenn du einen Ausbruch schaffst, und dich mir jemanden mitteilst, versuchst es mitzuteilen, dann wird, und das ist total menschlich und verständlich, dass Außen eine auf der Hand liegende Antwort suchen, warum du dich so fühlst. Und da können tausend Dinge aus dem Alltag sein. Und weil dir das auch plausibel erscheint, wirst du vielleicht da drauf, du wirst aber nie in diese Lösung kommen. Das heißt, du wirst nie dahin kommen, dass du das größer siehst aus der Makroebene und dass du vielleicht depressiv bist, dass du es Verhaltenssystematiken erkennst. Das, das ist schwierig. Das ist sehr ich, schwierig. Ich glaube, selbst wenn, dann ist es ja, also selbst wenn du verstanden hast, dass du eine Depression hast, dann ist es, glaube ich, immer noch schwer, ähm, eine Lösung zu finden, die bei dir stattfindet. Weil man ja trotz Depression immer noch sagen kann, ja gut, aber es ist ja jetzt äh, kein Geheimnis, dass äh, Stress Depressionen fördert. Und äh, solange mein Chef so ein Arschloch ist ähm, und meine Mitarbeiter nicht spuren und ja. ähm, keine Ahnung was, ähm, wird das wahrscheinlich nicht besser, weil äh, mein, mein, ganzes, mein ganzer Lebensstil ja die Depression noch mitfüttert. Also man hat ja immer noch genug ähm, Ursachen oder Gründe, ähm, dass man sich so fühlt, wie man sich fühlt, selbst wenn man das so schon verbalisieren kann. Ja, da hast du absolut recht. Und das ist dann auch ein Punkt, an den du kommst, wo es sehr wichtig ist, für dich selber zu reflektieren, aber auch, also ich persönlich würde immer dazu raten, externe Hilfe, professionelle Hilfe ähm, in Anspruch zu nehmen und ähm, erst einmal äh, sich zu orientieren und frei davon zu machen, auf dieses, äh, auf der Hand liegende, und das kann natürlich, es gibt immer Faktoren, also man kann ja Flöhe und Läuse haben, <lacht> hat mein Arzt mhm. zu mir gesagt, Natürlich sind das alles Faktoren, die das noch begünstigen, aber die nicht nur das sind. Weil es beißt ja. sich ja auch immer die Katze in den Schwanz. Ja. Weil je heftiger die Depression, desto mehr gestresst bist du ja, ja in deinem Alltag sowieso schon. Desto weniger Resilienz hast du und desto weniger lang ist deine Zündschnur. Desto mehr belasten dich dein Chef, deine Kollegen, deine Frau, dein Kind, dein was auch immer. Das, was in den Nachrichten läuft. Und je mehr dich das aber belastet, desto schlimmer wird deine Depression. Desto schlimmer deine Depression wird, desto schlimmer belastet dich. Also verstehst du, es, ja, also, ja, es ist ja so ein, so ein Endlos-Kreislauf. Ja, ja, natürlich. Es ist, wie du sagst, es ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt am Ende des Tages, klar. Es sind aber dann, aber trotzdem halte ich immer dazu an, wirklich versuchen, mehrere Ebenen irgendwie bei sich selber abzuklappern. Und das eine ist eben Verhaltensebene, Rahmenbedingungen. 
Aber Rahmen, also mh, man darf nicht schlussfolgern, ein und dieselbe Rahmenbedingung ähm, löst, mit dem, <lacht> löst mit jedem Menschen dasselbe aus. Weil man immer dazu neigt, das habe ich auch schon auf dem beruflichen Leben gehört, ja, wenn du 40 Mitarbeiter hast, ist klar, dass du depressiv bist oder dass du Angst oder sowas hast. Nein, 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 das ist nicht klar. Das ist nicht alles klar. Und man soll sich die Dinge nicht so erklären, dass ich bin halt so. Also da kann ich nur aus Erfahrung sprechen. Ähm, Natürlich, für, also es gibt Rahmenbedingungen, es gibt Faktoren, die Dinge begünstigen, aber es gibt dann noch, ähm, sage ich mal, so ein inneres Profil, was du mit dir bringst. Ähm. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, ähm, erstmal die, die positive Nachricht. Ähm, du hast es geschafft, aus der Depression, aus der Angststörung und aus der Alkoholsucht rauszukommen. Ähm, dafür erst nochmal zum, ich glaube, zehnten Mal Chapeau, ähm, weil das ist, das ist Arbeit. Das ist, das ist wirklich, also ist ja auch nicht so, als ob das jeder so einfach, so einfach, <lacht> äh, als ob das jeder schaffen würde. Ähm, das ist wirklich, also wirklich, ich ziehe mein, zieh meinen Hut. Ähm, dank, dank, danke dir. Bedeutet mir viel. Easy, weißt du, du. Bist, du bist Führungskraft, du hast mittlerweile 45 Mitarbeiter unter dir, du hast eine Ehefrau, du bist glücklich. Es ist alles in Ordnung. Man kann es also schaffen. Das ist schon mal Schritt Nummer, also gute Nachricht Nummer eins. Ähm, jetzt wüsste ich aber ganz gerne, wie hast du es denn geschafft? Also du bist ja, weil der Punkt ist ja, du hast ja versucht, dich selbst zu medikamentieren, wenn ja. man das so sagt. Äh, ja. Du hast also, wenn man es salopp ausdrückt, versucht deine Depressionen und alle damit einhergehenden Symptome wegzusaufen. Richtig. Das hat Richtig. nicht funktioniert, genau. ähm, sondern hat dazu geführt, dass du noch in eine krasse Alkoholabhängigkeit gerutscht bist mit einem heftigen Entzug und fast sterben. Richtig, genau. Wenn also Alkohol nicht die Lösung war, ja. was war die Lösung? <lacht> Jetzt kommen wir zur Masterfrage. Die, die ich am häufigsten gestellt bekomme äh, auf Social Media, auf meinem YouTube-Kanal. Und da sage ich immer wieder, und jetzt könnte ich, ja, also ich könnte jetzt ein ganz großes Fass aufmachen, aber... Ich ein kleines sagen, Fass. Ich, ein kleines Fass, okay. Ein kleines Fass. Also, also ich, ich glaube, wir müssen Endeffekt. sowieso in zwei Folgen aufteilen. Das heißt also... Ähm, ja, dann, dann können wir ja die zweite anteasern. Wir, wir, damit. Genau. Wir, 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 wir machen deine Lösung, ja. machen wir in Folge 2. Okay. Ähm, in der Zwischenzeit kann sich jeder, der ähm, die, Vol die Folge, ja doch, die Folge zum, äh, zur Alkoholsucht noch nicht gehört hat, ähm, eventuell in der Zwischenzeit die anhören. Ähm, weil der ganze Weg zu Alkoholismus und der ganze Entzug und alles, was da passiert ist, ähm, spielt natürlich auch eine Rolle, ne? Weil, wie gesagt, wir haben ja gerade gesagt, du hast versucht, Richtig. es wegzusaufen. Das ist Richtig. ordentlich nach hinten losgegangen. Ist auch, ähm, ganz, ist auch ganz wichtig, noch an der Stelle das äh, zu sagen jetzt. Ähm, ähm, diese Dinge kann man eben nicht voneinander trennen. Das ist zwar sehr individuell, bei jedem sind die Puzzleteile anders, aber es gibt nicht nur den Alkoholismus, die Depression und die Angststörung, die Panikattacken, sondern das ist, also du weißt das, ich wollte es nur für die Zuschauer nochmal deutlich sagen, das eine bedingt das andere, ähm, ist, ist, geht in das andere über, ähm, dynamisiert, wie sagt man denn, bringt nochmal eine neue Dynamik da rein, ähm, du biegst anders ab, deswegen sind diese Geschichten ja immer so individuell und anders und deswegen, um nicht zu viel zu teasern, das ist ein ganz, ganz langer Weg, weil du hast ja gerade so schön gesagt, vielen Dank nochmal, ähm, ja, mein, mein heutiges Leben so ein bisschen umrissen. Ähm, deswegen mache ich das auch heute, um gerade das zu zeigen, das Bild vom Alkoholiker, Depressive mit Angststörung. Äh, nee, ich, ich, also du, du kannst natürlich danach ein super gutes Leben führen und deine Ziele erreichen, aber, und das gehört so weit dazu, es gibt nicht den Tipp und den Trick, es ist ein langer, verdammter Weg. Und der fühlt sich nicht immer geil an, im Gegenteil, der fühlt sich auch sehr lange scheiße an. Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, dann machen wir an der Stelle jetzt erstmal einen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du so spontan Zeit hattest ähm, und du heute erneut da warst und ähm, heute mit mir über deine Depression gesprochen hast. Ähm, ich werde sowohl deinen YouTube-Kanal als auch ähm, das Video, wo du nochmal wirklich, ähm, ich glaube, eine Stunde über jedes einzelne Symptom und wie du es wahrgenommen hast, berichtest, ähm, verlinken. Ähm, auch nochmal die Folge zur Alkoholsucht. Und wir zwei Hübschen nehmen jetzt noch eine Folge auf mit deiner äh, Heilungsgeschichte sozusagen. Und die gibt es dann in zwei Wochen. Super, so. Isabel. Danke dir nochmal für, die spontane, für, den, für den spontanen Talk. Es ist mir immer wieder eine Freude, dass wir uns sehen. Wir haben uns ja auch schon länger nicht mehr gehört. War wirklich äh, schön gewesen. Ähm, 
Ja, und an alle Zuschauer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wie gesagt, checkt die Links aus. Äh, danke dir, Isabel, an. Ähm, ich denke, dass das auch auf meinem Kanal kommt, Leute. Falls ihr ähm, Isabel noch nicht kennt, was ich mir kaum vorstellen kann, abonniert die ähm, wirklich äh, tolle, tolle Frau, äh, die super Content macht, äh, sehr intelligent, äh, super Impulse ähm, macht. Äh, Werde ich euch auch in die Show Notes packen. Klickt da rein, folgt ihr und nur ja das Beste. Ja, so machen wir das. Okay, okay. Dann äh, dir nochmal vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin haltet alle schön die Ohren steif. Musik